kama hakuna kama Yesu cheza mbele zake haleluya mimi katika maisha yangu hakuna aliye kama Yesu kwa sababu alionishindia hakuna mwanadamu angeweza kunishindia haleluya alionitendea ni yeye tu pekee haleluya ndio maana nasema hakuna aliye kama yeye haleluya Ye akuna ye akuna ye 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 akuna ye akuna ye ye akuna ye akuna ye ye akuna ye akuna ye 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 akuna kama we we ya we ye akuna kama we we ya we ye akuna ye akuna ye ye Hey akuna e akuna e hey Hey akuna kama wewe ya we Hey akuna kama wewe ya we Hey akuna e akuna e hey Hey akuna e akuna e hey Hey akuna le 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 hey Hey akuna e akuna e hey Kweli hakuna we hakuna we eh bwana yesu eh kama wewe we hakuna e hakuna e eh hakuna e hakuna e haleluya cheza mbele za bwana haleluya haleluya cheza mbele za bwana yeye anastahili kutukuzwa yeye anastahili kuabudiwa haleluya Hakuna kama wewe ya we Hakuna wewe ya we Hakuna kama 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 wewe ya we Haleluya Vijana wa mji wa Bwana huwa tunacheza aga wapi Haleluya Vijana wa mji wa Bwana huwa tunacheza aga wapi Vijana wa mji wa Bwana wote tunachezaga wapi? Haleluya, vijana wa mji wa Bwana tunachezaga wapi? Abigail wa mji wa Bwana anachezaga wapi? Caleb wa mji wa Bwana anachezaga wapi? Haleluya. Eh vijana wa Yesu wanachezaga wapi? Vijana wa Yesu wanachezaga wapi? Eh vijana wa Yesu wanachezaga wapi kweli kweli? Vijana wa Yesu Tunachezaga wapi? Hey, vijana wa Yesu, tunachezaga wapi lele? Hey, vijana wa Bwana, hey, tunachezaga wapi? Hey, vijana wa Yesu, wanachezaga 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 wapi lele? Hallelujah! Haleluya Ye akuna ye akuna ye 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 akuna ye akuna ye Ye akuna ye akuna ye Ye waweza ye na nguvu ye Yaani ponyae na kuniinua siku zote za maisha yangu ye Aliye muinua wa kichwa changu ye Analishindia vita vyote maishani mwangu siku zote Hakuna e, 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 hakuna
Haleluya. 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 Usangirie Bwana kwa makofi pale ulipo. Maana hakuna aliye kama yeye. Haleluya. 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 Rimedi jina lake kwa maneno ya kinywa chako. Kwa kuwa katika safari ya maisha waweza kuambatana na wanadamu na ukapata asala. Lakini ukiambatana na huyu ambaye hakuna aliye kama yeye, hautapata asala katika maisha yako yote. Haleluya. Mchana huwa leo yuko mahali hapa. Hana kwenda kudhibitika ya kwamba yeye anaweza mambo yote. Na ya shindwi na jambo lolote. Neno lake linasema ya kwamba maandalio ya moyoni ya mwanadamu bali jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Yuko mahali hapa siku hiyo leo. Jeni kwa kiwango gani umeuandaa moyo wako? Na yeye akakuguse, na yeye akakujaze, na yeye akakubadilishe, na yeye akakuongeze, na yeye akabadilishe historia ya maisha yako. Haleluya. Tunakwenda kumwambia Bwana usinipite siku hiyo leo. Unapogusa wengine, nami niguse. Kwa kuwa nami nimeuandaa moyo wangu tokea mbali hata kufikia mahali hapa mchana huu leo Bwana mabwana Hii ni aja ya moyo wangu kuguswa kwa mkono wako. Kwa kwa mkono wako pekee ukinigusa nitakaa salama katika maisha yangu yote. Bwana nataka uniguse kwa kwa hii ndio haja ya moyo wangu. Nimeguswa imetosha. Moyo wangu unachuruzika damu. Moyo wangu umekosa tumaini. Moyo wangu umekosa tumaini na kuanguka magumbini kabisa. Mchana huwa leo Bwana usinipite. Nimejua ya kwamba mimi ni zaidi ya hivi nilivyo. Na shauli lako ndilo litakalosimama katika maisha yangu. Haijalishi nini ninachokipitia ila ukinikusa mchana huwa leo. Shauli lako litatimizwa katika maisha yangu. Haijalishi wapi ninakotoka. Haijalishi nimetokea katika uzao wa familia namna gani. Haijalishi nimetokea mahali ambako kuna laana ya Nazareth. Hakitatoka chochote kilichochema. Nimekuja leo madhabahu ni pako. Na uhitaji mkono wako uweza. Na uhitaji mkono wako wa nguvu. Niguse e Bwana. Niguse mfalme wa amani. Usinipite mchana huwa leo Jehova. Badilisha historia ya maisha yangu. Kwa kuwa mimi ni zaidi ya hivi nilivyo. Walinikadilia sana kwa namna ambavyo wamenitazama. Walinikadilia sana kwa jinsi ninavyotembea. Wamenikadilia sana kwa jinsi ninavyopia. Ah, najua Bwana ama Bwana, ni kweli shauli lako lina gharama. Kwa kwa yako mashauli yangu. Bwana ama Bwana, siku hiyo leo nimekuja kwako. Nikisema shauli lako pekee ndilo likawala kutimizwa katika maisha yangu. Mashauli yote niliyojivutia Bwana mabwana ya sitimie kwa sababu hayana malengo ya kunifikisha katika hati maliyo njema iwe ni shauli la ndoa kwako litasimama iwe ni shauli la elimu kwako litasimama iwe ni shauli la huduma kwako litasimama iwe ni shauli lolote kwako wewe litasimama bwana mabwana nimekuja kwako ujuaji wangu nimeweka pembeni nguvu zangu nimeweka pembeni bwana mabwana niguse kwa mkono wako niguse kwa chanda chako niguse e bwana badilisha moyo wangu ondoa moyo wa jiwe ndani yangu weka moyo wa nyama ndani yangu kwa kuwa bwana mabwana sitakupendeza wewe nikiwa na moyo wa jiwe ndio maana ukasema tunza sana moyo wako kwa kuandiko zitokako chemi chemi za uzima e bwana mabwana hii ni haja yangu mchana huwa leo hii ni haja yangu mchana huwa leo usinipite e bwana madaktari wamenigusa imetosha waganga wamenigusa imetosha mikono ya matabibu imenigusa imetosha siku hii leo shauri lako likasimame wanadamu wamelitia moyo imetosha ndugu zangu na wakanikataa imetosha nimekuja kwako bwana tena wewe utanikataa tena wewe utanitenga tena wewe utanikana hasha bwana wewe wapenda wakupendao na hao wakutafutao kwa bidii watakuona wewe ha usikae kimya Itia jina lake kwa kwa yeye yuko mahali hapa mchana huwa leo anaenda kukugusa anaenda kudhibitika katika maisha yako ya kwamba yeye ndiye Mungu mpaji anaenda kubadilisha historia ya maisha yako wamekukadilia imetosha siku hii leo shauri lake linakwenda kukava kila namna ya wanadamu wako siku hii leo na shauri lake ndilo linalosimama mara nyingine ulijifanya ni mbishi sana na wewe ukaendea aliyo mashauri yako ndio maana kuna gharama kubwa unalipa sasa kwa kwa yale ambayo ya Mungu anayatupa yale ya kwako Mungu anayapiga ili ufuate shauri lake je ni mara ngapi Mungu amesema nawe kuhusu shauri lake na wamekuwa ni mgumu je umegeuka yona je wewe niona je wewe niona je wewe niona wewe niona 
Yeye yuko mahali hapa mchana huwa leo. 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 Anakwenda kukugusa. Mwambie asikupite. Mwambie asikupite. Mwambie asikupite. Mwambie asikupite. Osha ya ya na na. Pite unapo gusa wengine na mini guse usini pite bwana usini pite unapo gusa wengine na mini guse usini pite bwana usini pite wengine ikuse usini pite bwana usini pite unapo gusa wengine na mini Mwambie Bwana kwa kinywa chako asikupite mchana wa leo. Pite Bwana. Oh. Usinipite. Wengine. Kweli usinipite ni acha ya moyo wangu Bwana. Usinipite mfalme wa amani. Usinipite Bwana wa mabwana. Usinipite mfalme wa falme. Eh. Chai moyo wangu ni guso kwa mkono wako siku ya leo. Shaya mama kala mande shata ya mama. Eh saya makala mako shata ya mande. Eh wengine. Eh usinipite. Eh sada ya baba babo saka ya. Eh shaya baba.
Mimi elfu maelfu hazitoshi kumsifu Sauti ya umbaji Haitoshi kumwelezea Yawe El Shaddai Mungu katika ukuu wake mwenyewe aliyechagua kujihusisha na uumbaji wake mwenyewe kwake hakuna kuzuilia wema na fadhili zake ni bora kupita uhai wenyewe kuna kama wewe ufananishwe na kitu chochote ndio wale utazama mlima ule mkubwa wakauita Mungu. Wengine walitazama maji haya mengi asiyokauka wakayaita Mungu. Wengine walitazama miti mikubwa iliyoishi miaka mingi wakaiita Mungu. Wengine walihesabu nyota za mbinguni wakaziita Mungu. Wewe umetupa sisi neema ya kukujua wewe Mungu wa kweli na ulie hai Mungu wa kweli uishie milele kwako vitu vyote vimeumbwa na kwako wewe vitu vyote vitarejea vyote vimeumbwa kwa ajili yako na kwa ajili yako vitakutukuza Nitimilize sasa shauri lako katika maisha yetu. Litimilize shauri lako. Litimilize. Shauri lako. Kwa hilo tumelingojea January, February, March, April, May, June, July, August. Leo hii Hili ndilo ombi langu yatimilize mashauri yako katika yetu kila mmoja inua mikono akawe mbele juu kwa wale waliokuwa hapa juzi na jana niliwaambia zamani ya siku ya leo siku ya rosha shana ni siku ya mwaka mpya wa kalenda ya Kiyahudi 
haiwi kalenda ya Kiyahudi kwa sababu ni kalenda ya Kiyahudi ni kalenda ya Kiyahudi inayofungamana na sauti ya unabii na yohusu dunia yote wakati kwao wakiwa wanatimiza mwaka wa 5 na 80 na impact kwa nini sote tunaamini katika kwa mujibu wa maandiko ukiachana na watu wanaofanya utafiti kwamba dunia ina miaka milioni miangapi dunia tangu siku imeumbwa tangu nyakati Adamu ameumbwa haiwezi kuzidi miaka elfu sita siku hiyo leo ndio kalenda ya Kiyahudi inaamini kwamba ndio siku Adamu aliumbwa ndicho kinachofuata kalenda hiyo utatambua miaka ya BC inagawanyika kwa miaka ya 4 na miaka ya AD yani uh, baada ya kifo cha Kristo sasa tuko na mwaka ya 2020 na, na kwa kalenda ya kawaida tulio nayo ya hiyo Gregorian kalenda iko na na a very strong soul tie iko na fungamano la moja kwa moja na kalenda ya Kiyahudi huu ulikuwa ni mwaka wa 2019 kwa ulikuwa ni mwaka wa 1579 kwa hivyo mara zote kungekuwa na na namba zinazofanana kwa wameingia kwenye 80 na 80 inaashiria the cycle of a new gates kuna kuwako na malango mapya mzunguko wake unaanza na watu wako tayari kuingia huko katika majira ambayo hayajawahi kuwako bado lakini kwetu sisi ndani ya mwaka huu kwenda majira yajayo katika majira kama haya mwakani tutakuwa na namba 20 ambayo 20 uh, kama utakuwa umekutana kitabu angamiza mwaribu inakwambia kukubaliwa au umekataliwa kitu kile kile lango linaruhusu waingie na lango linaruhusu watoke au wazuiliwe ishirini, Mungu aliamua kwamba watu wote walio na miaka ishirini kuendelea watafia jangwani na wale wa miaka ishirini kushuka chini wataingia Kanaani kwa hivyo inategemea unasimamaje kwenye malango ya nyakati sasa je utakubaliwa na Mungu au utakataliwa naponena habari ya malango ya nyakati is extremely serious more than what you think inua mikono yako yote miwili juu mwambie bwana e hey, bwana hey, china langu limeandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo nipe kukubalika Nipe kuingia katika majira haya mapya Nipe kuingia katika nyakati hizi mpya Malango yaliyo mapya Mzunguko wa majira mapya Yuna unao andaa kuja kwako mara ya pili Hautanifungia mimi nje. Hautanifungia mimi nje. E bwana. Mwezi huu wa tisa Mwaka wa 2019. Utatoa nguvu zake. Na niingie katika majira ya 20 80. Niingie katika malango yake na kelele za shangwe Niingie na kelele za shangwe Niingie na utele wa shuhuda Niingie na majawabu ya kiungu pande zote katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu
Baba litukuzwe jina lako. Litukuzwe na kuhimidiwa jina lako takatifu. Kwa kuwa hivi ndivyo tunavyojitambulisha kwa wewe. Wewe wajua walio wako. Sisi tumali yako. Yote tunao yatazamia mchana huu litimize shauri lako. Na wala pasiwepo cha kukuzuilia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Karibu katika kilele cha Juma letu la mimi ni zaidi ya hivi nilivyo na shauri la Bwana ndilo litakalotimizwa. Kufikia umbali huu sina shaka yoyote kabisa ya kwamba umeuona wema wa Mungu. na unayo mengi ambayo yatakuwa na matokeo ya milele katika maisha yako. Haleluya. Mambo machache ya muhimu kabla sija enda kwenye yale ambayo Mungu anataka kutuhudumia kwayo leo. la kwanza mara baada ya ibada hii maana yake tunapo crown juma hili tunaingia ndani ya mwezi wa Oktoba namba kumi mara nyingine nimenena huwa inamaanisha kipimo na tunatazamia kuwa na majira ya walisema hakuna njia wala nafasi lakini mimi wamenipisha nipite tunaongea kuna bracket hapo inahusisha na malango ya adui yanayozuia mtu asiende katika mema yake na na hakika kabisa kwamba nuru ambayo Mungu anaiachilia ndani yangu leo sikuwa na uzingativu wa mengi nayo yaona sasa wakati akituambia uh, ndani ya Desemba kwamba majira haya yatakuwa ni majira ya kushughulika na malango ya adui na sasa ninapokuja kwanza kutambua uh, hata mwaka unaoingia unamaanisha malango mapya yanafunguka Mungu hakosei anajua kukutengenezea reli ya mahala utakakopita kabla hujafika hapo Haleluya Na usisahau kwamba ndani ya mwezi ujao ndio tunakwenda kuona ule mwaka mpya wa mji wa Bwana na kwa hivyo basi nitaomba najua tuko hatuna baadhi ya wajumbe wa baraza na pengine mchungaji na, na mchungaji wa vijana watakuwa na na kikao kule chalinze siku ya Alhamis lakini nitaomba wale wajumbe wa baraza wote walioko tukutane siku ya Alhamis saa tisa hapa kanisani ni muhimu tukutane katika umapema wake kwa kuwa ni siku ya mji wa Bwana na imekuwa ni siku ambayo familia ya ENCC kokote waliko wana i reserve 
mimi naweza nisiweko kwenye kikao cha jimbo huko wanakoenda siku ya hamis lakini najua kwamba hawataacha kuijadili hali tukiwa na matarajio ya Mungu kutufanyia nafasi ni vema tuwe tumefanya maandalizi kwa upande wetu kila kile kinachotakiwa kwa kimekaa sawa kiwe kimekaa sawa haleluya uh, kwa hivyo uh, kikao hicho ni muhimu najua tunaweza tukakaa vingine viwili au kimoja kulingana na neema atakayotupatia Mungu kabla ya juma lile kufikia lakini at least tukisha ku lay down uh, the foundations and direction ya kile tunachokitarajia uh, atuitaji uh, kwa watu tunao uh, run in the cycle kurudia rudia na kujirejelea wenyewe haleluya uh, kama vile ambavyo leo uh, katika Israel kuta sound uh, sauti ya shofars mara moja ndivyo ambavyo huwa tunaishangiliza siku ya au ya mwaka mpya au hii au siku ya mwaka mpya wa siku ya mji wa Bwana kwa hivyo tunapoenda kwenye majira yale ukichukulia kuwa ni sherehe iliyoka kikanisa au ni majira yenye kutupa sisi identification na namna fulani ukakosa the spiritual contents of it unaweza kujikuta kwako wewe haikufaidi chochote na itakuwa na maana kuweko siku yoyote ambayo itamhusisha Mungu halafu haikufaidi wewe kitu haleluya kwa hivyo ni matumaini yangu kwamba utakuwa uh, katika hali ya matumaini matarajio lakini pia uh, tarajia kufanyika baraka kwa ndugu yako anayekaa kushoto au kulia na kwa wageni watakao kuwa kitujilia majira yale ambayo uh, kuwepo kwao katikati yetu ni inspiration ya kutosha kujua kwamba kuna watu wanaweza wakaku trust na maisha yao na kwamba unaweza kusema neno wakalifuata au unaweza kuwaelekeza na wakasema tunakusikiliza kila mwanadamu anapokupa thamani ya namna hiyo katika wakati wowote hakikisha kwamba haitu, haitupili mbali kwa sababu mara atakapofika mahala akasema asiniambie kitu tena huyu huyo mtu hautakuja kumrejeza tena moyoni mwake haleluya siku ya kesho tunaanza juma la vijana uh, na furahia kuweko kwenye kati za majuma haya ya idara za huduma kwa sababu na mimi napata ka break kidogo kakutulia nikiwa peke yangu kwa bwana furahia kama unafurahia ka break kangu <laughs> usiwakasirikie vijana wala usinikasirikie mimi kwa sababu kila bata ninabonyezwa na Mungu mwenyewe haleluya juma lililopita uh, tulikuwa na kalebs hapa sivyo kuna kitu fulani kinatokea katikati yenu kuna vijana eti kwa sababu wameoa au kuolewa basi wameondoka kwenye vijana wameenda kubana kwenye kina Kalebs uh, na wameenda kubana kwenye kina Bigaili alafu kinachotenganisha kijana na wengine ni umri tu basi sio ndoa ila kwenye Kalebs wao wameweka sharti kwamba huku bwana usije huna mke kwa sababu tunataka kubeba majukumu ya familia sasa we kama huna familia utatuletea kwenda kwa uzito 
kina Abigaili wanasema kila kila aliye mzee ni binti na kila aliye anayedhania kwamba ye ni binti ni binti njooni katika Abigaili kwa vijana wanasema kila aliye kijana mwanamke mwanamume ana watoto hana watoto bora ana umri usiozidi hapa ni kijana sasa msituletee sarakasi unasema niko kwa Caleb kumbe kwa Caleb wanaona huwajibiki ukienda kwa vijana ukienda kwa Caleb unasema niko kwa vijana na kwa vijana unasema hatumuoni uko kwa Abigaili kina Abigaili wanaona huyu mtu haeleweki hatu hatutengenezi vichaka vya ku vya kuwafanya watu wawe irresponsible mlinisikia kina Caleb niliposimama hapa siku ya juma pili nilizingatia kusema kile ambacho Mungu alikuwa ameweka ndani yangu na kama unajua kusikiliza hotuba ya mtu vizuri utajua kwamba sikuongea chochote kuhusu kitu mlichonipatia sio kwa sababu nilijua kwamba mnachonipatia ni nini no kama ingekuwa ni wiki hii na kutana na Abigaili peke yao ningewafundisha kwa nini wanaume wanakufa mapema kwa nini wanaume hawaishi maisha marefu sio swala la, la la scientific experiments ni swala la kiroho na ningewaambia wanaume kwa nini wanawake wanaishi maisha marefu kwa hiyo nyinyi msingejua ya hawa na hawa singejua ya hawa lakini unge ungeanza kutamani uwe kama wale ungeanza kutamani usije ukarudi ukafanana na hawa wanaokufa mapema It's a matter of covenant ukiwa kanisani ukatafuta namna ya kuwa kama uko kwenye society fulani kama uko kwenye club ya mpira uko kwenye chama fulani cha siasa au uko kwenye sije upatu au vikoba ume miss the target before you even start uko kwenye mwelekeo ambao hautafika kwa nini nasema hivi ni ili kusudi vijana jumaleni linapoanza tunatazamia kuhudumiwa na ninyi lakini hiki nakisema kwa ajili ya ratiba yoyote ya idara inayofuata ikiwa ni ya praise team ikiwa ni ya watoto ikiwa ni ya abigail ikiwa ni ya calebs you have got to be sacrificial fike mahala pa kuwa namna mnavyojidhabiu kwenye madhabahu ya Mungu madhabahu itaachilia majawabu kwa maisha yetu na familia zetu bila ya sisi kuwa na maneno ya kuongea na tutawaombea kuelekeza na kuatia moyo mpaka mfike mahala kwenye kilele cha kufanya mambo yatakayokuwa yanagusa maisha ya wengi ndani na nje ya kanisa lakini lazima uwe na moyo ulio udongo mzuri moyo ulio sahihi ukiwa na moyo ambao unatafuta the way of escaping hakuna mbegu inayoota kwenye kwenye moyo na namna ile mbegu nyingine zinaliwa na ndege wangani ndege nyingine mbegu nyingine zinakuwa choked na michongoma na nyingine zinaota lakini chini udongo ni miamba zinafia hapo hapo na mimi naomba Mungu kwamba kufanye wewe kuwa udongo mzuri. Haleluya. Hatimaye natangaza ndoa ya Emmanuel Hatib na Lilian Mwananengule kufa kunoga. <laughs> yani Lilian hao wazazi wako mashujaa wa majina kweli kweli. <laughs> Wangapi tatumuelewi Emmanuel Hatib? Humjui Emmanuel Hatib? Wawili, watatu, inaonekana 
Ah, jamani tumetangaza uchumba wake hapa hapa hadharani. Ah, Emmanuel uko wapi njoo hapa mbele? Kama makofi hayo yanamsherekea bwana basi Eba na mambo mazuri siku zimekaribia. Haleluya. Kwa hivyo huhitaji kusema ametoa namba yake sijui sasa ni nani na kama ukuandika namba hakikisha Immanuel huondoki mapema jaribu kufanya kama unasalimia salimia watu hivi uone kama huyo uliyemsalimia leo ana upendo wa kutosha akwambie namba yako ni vipi vile Amen mpe bwana Yesu makofi mazuri kwa ajili ya Immanuel waweza kwenda kuketi Sasa ilisemwa kwamba huyu ni mwanafamilia ana anafunga ndoa lakini pia Lilian ni mwanafamilia. Sasa hapa huwa kuna hizo challenge za jinsi gani uh, ingekuwa kijana anatoka kanisa fulani huko wao wana harusi sisi tuna send off tunasema ah tukasherehekee send off. Send off umu umu. Harusi umu umu. Na anayeolewa naye ni mwanafamilia. Lilian uko hapa? Njoo hapa mbele. Aha. Amen. Hallelujah. Siku moja nikamuuliza mwana nengule inamaanisha nini? Hata kunipa majibu. Lakini sisi tunaotokea kona za Dodoma Kusini Iringa Kaskazini tunajua kufa kunoga inogile inamaanisha ni sasa kufa kuna nogaje hata sielewi <laughs> Mina shauri kama hilo jina halijatokea kwenye vyeti vyako vingine cha ndoa jaribuni kutafuta jina jingine mweke hapo <laughs> wanaeke kufa kunoga kusije kukanogesha ambavyo hatuvitaki Huyu ndiye Lilian mwananengo <laughs> ah, vile naona tu jina lake limefanya siku yako kuwa nzuri utamchangia za kutosha <laughs> Siku ya tarehe 12 saa 8 maharusi na watu wote wanaohitaji kuwako hapa kwa ibada ya ndoa tutakuwa mahali hapa na nimesema tena na tena ndoa ni agano jambo la kiroho jambo la kijamii ni jambo la kisheria hili ni tangazo linaloileta familia hii kuhusika na familia hii ambayo sasa Mungu anaenda kuinua katikati yetu lakini pia ndio notice ya kisheria kukiwako na mtu yoyote anaweza kuonyesha sababu yoyote ya halali kwamba watu hao wawili wasifungiwe ndoa siku hiyo na ailete sababu yake mapema kabla ya siku hiyo vinginevyo anyamaze milele Sante Lilian waweza kuketi Amen haleluya Ah baada ya ku sema hayo ambayo yalikuwa ni muhimu kwetu twende kwenye yale Mungu alionayo kwa ajili yetu siku ya leo haleluya oh inua mkono wako kume juu tena sema e bwana e ni shauri lako na shauri lako ni ufalme wako ni shauri lako litimizwe 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 shauri lako litimizwe 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 na shauri lako ni ufalme wako shauri lako 
ni ufalme wako na kupa wewe ruhusa timiza yote tenda yote utakayo kuyatenda katika maisha yangu timiza yote tenda yote katika maisha yangu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen Mchana wa leo nitaweka uzingativu wa shauri la Bwana kwa maana ya ufaume wa Mungu. Sema shauri la Bwana. Ufaume wa Mungu. Au shauri la Bwana. Injili ya ufaume. Shauri la Bwana. Injili ya ufaume. Injili ya ufaume. Injili ya ufaume. Okay na kuongoza maombi kuna kitu bado hakija hakijakaa sawa naona na, ki, na kibeba mwenyewe kwa mzigo uh, twende katika kitabu cha uh, Samuel kwanza sura ya nane tupatie mstari kuanzia wa kwanza mpaka kama wa sita hivi tutasoma Hata Samuel alipokuwa mzee sema alipokuwa mzee tena alipokuwa mzee kumbuka moja ya siku nilikueleza uh, juu ya mashauri ya Bwana na namna yanavyodhihirika kwa maisha ya watu nikakwambia kuna shauri moja wapo ambalo huwa uh, limetimizwa nusu Mungu alimwambia Joshua kwamba wewe sasa ni mzee lakini bado ingaliko nchi kubwa ya kuwapatia watu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Mungu alikuwa ameweka shauri pana na lenye utajiri mwingi. Lakini nguvu ya Joshua kimkakati au kimaono haikuweza kulitimiza shauri lote kikamilifu. Ndicho kitu kinachokuja kwa Samuel hapa. Bibi anasema alipokuwa mzee aliwafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israeli. Endelea. Na jina la mwanawe mzaliwa wake wa kwanza aliitwa Yoeli na jina la wapili Abia. Nitaruka hizo contents za maana ya majina. Walikuwa waamuzi katika Beersheba. Walikuwa waamuzi hapo Bethsheba endelea ila wanawe hawakwenda katika njia zake bali waliziacha ili wapate faida wakapokea rushwa na kupotosha hukumu wakapokea rushwa na kupotosha hukumu Aha. ndipo wazee wote wa Israel wakakutana pamoja wakamwendea Samuel huko Rama wakamwambia angalia wewe umekuwa mzee na wanao hawaendi katika njia zako basi tufanyie mfalme atuamue mfano wa mataifa yote mfano wa mataifa yote lakini neno hilo likawa baya machoni pa Samuel waliposema tupe mfaume atuamue tupe mfaume atutawale tupe mfaume atuongoze naye Samuel akaenda kumuomba Bwana Bwana akamwambia Samuel Isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakalo kuambia kwa maana hawa kukukata wewe bali wamenikata mimi ili nisiwe mfaume juu yao Twende kitabu cha injili ya Mathayo sura ya 23 mstari wa 13 
ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni mnawafungia watu ufalme wa mbinguni ninyi wenyewe hamuingii wala wanaoingia hamwaachi waingie kuna uwezekano wa watu kuwafungia wengine ufalme wa mbinguni wao wenyewe hawataingia lakini kuna wale walio katika njia ya kuingia nao hawaingii sura 24 mstari wa 14 tena habari njema za ufalme sema tena ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote tena ulimwengu wote kuwa ushuhuda wa mataifa yote hapo ndipo ule mwisho utakapo kuja turudi kwenye agano la kale tena twende katika kitabu cha Daniel sura ile ya 27 sore uh, sura ya saba msari wa 27 na ufalme na mamlaka na ukuu hebu tupatie kwanza mstari wa 13 na wa 14 huku nimekupeleka mahali ambapo kwa wale ambao najua kitabu cha Daniel kinahitaji maelezo marefu kidogo kwa wengi wetu kukielewa nikaona katika njozi ya usiku na tazama moja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu akamkaribia huyo mzee wa siku wakamleta wakamleta karibu naye <laughs> haleluya haleluya uh, nakumbuka moja ya binti zangu hapa alijitambulisha kwenye ushuhuda wake akasema kama mnavyoniona mimi ni mzee wa siku kuna mzee wa siku mmoja tu hiyo taito usirudie tena najua umerehemiwa kwa sababu huijui mzee wa siku mwenyewe ndio anamaanisha kabla siku azijaanza yeye alikuweko siku yeye ndiye aliyezianzisha tulikuwa na juma la mzee wa siku na viti vya enzi hapa eh uh. asa huyu amekaa kwenye kiti cha enzi na anayeletwa kama umbo la mwanadamu ni Yesu Kristo anapewa mamlaka msari wa 14 naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa huu msari wa 27 na ufalme na mamlaka na ukuu wa, uf, wa na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote sema chini ya mbingu zote tena chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu haleluya kwenye mstari wa 13 na 14 tunaona Yesu anapewa sivyo na hapa msali wa 27 anasema kuna watu wanapewa kuna wale watakatifu ambao wako katika ulimwengu wa roho wakati tukiongea moja ya siku hapa wazee katika malango nimekwambia kuhusiana na na hicho tunachokiita the principalities baraza la mbinguni linalokaa huyu Yesu anakaa katika baraza lile anakuwa miongoni mwa watakatifu wa mbingu haleluya Sikiliza umsadi unavyosema pale na kupeleka pole pole kwenye maandiko hapa ili kusudi nisikuache nje kabisa chini ya mbingu zote chini ya mbingu zote maana yake kokote kule duniani utakako kuwako wamepewa hao watu wamepewa ufalme mamlaka na ukuu wa ufalme wamepewa watu watakatifu wake aliye watu wa watakatifu hao watu wenyewe ni watu ambao wako chini ya authority ya watakatifu wa aliye juu unaelewa ile sentence pale sio watu watakatifu ni watu wa watakatifu wa aliye juu 
Kwa hivyo kuna baraza hapo juu ambalo linakuwa governed na Yesu Kristo ndio napofurahia pale ambapo Yesu amepokea mamlaka hiyo alafu anasema na wapa ninyi funguo maana sisi ni watu wake na yeye katika nafasi ya kuwa Mungu mwana anapotupa funguo kwamba yoyote mtakao yafunga duniani atakuwa amefungwa mbinguni na yale mtakao yafungua duniani atakuwa amefunguliwa na mbinguni kwa sababu tumepewa huo ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme wenyewe chini ya mbingu zote. Kuna hata anayeelewa ninachokiongea hapa. Matayo 28:18 akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani tupatie injili ya Yohana 3:35 oh. Baba ampenda mwana naye ampa vyote mkononi mwake ampa vyote mkononi mwake Wakorintho kwanza 15 28 andiko linaweza kuwa la mwisho kama sitaenda kwenye kona nyingine nataka nikupatia hayo maandiko utatafakari kwa wakati wako kama roho wa Mungu atanipitisha hapa basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake yeye aliyemtiishia vitu vyote ili kwamba Mungu awe yote katika yote Ukielewa hii kanuni kwa nini mimi ni zaidi ya hivi nilivyo ni kwa sababu nimetiishwa chini ya Kristo na Mungu amemtiishia mwana vitu vyote maji samaki wa baharini madini yote mataifa yote watu wa kila rangi na lugha na taifa vyote vimetiishwa chini yake na anasema ndipo na yeye atakapokuwa ametiishwa chini ya baba vitu vyote vikiwa vimetiishwa vime chini yake na hapa ndipo inaenda kumfanya kwamba Mungu anakuwa yote katika yote oh msari unaofuata au je no rudi msari wa 27 kwa kuwa alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake lakini atakap, lakini atakaposema vyote vimetiishwa ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiishia vitu vyote hayumo maana yake hayumo ndani ya vitu vilivyotiishwa inua tena mkono kwa kume juu sema e bwana e niko tayari niko makusudi yako katika maisha yangu mchana huu leo yaachilie makusudi yako katika maisha yangu mchana huu leo katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen ni shauri la Mungu na ndicho kitu tunachokiita ufalme wa Mungu Mungu halitazami kanisa kama dini. Mungu hakutazami wewe kama mtu aliye katika network ya muundo wa kitaasisi na tamaduni za wanadamu. Ana kanuni ya ufalme ambayo anataka itawale maisha yako. Na hii ndiyo kanuni aliyoanza nayo katika Israel tangu siku anapowaokoa Israel. Amejitambulisha kwao kwa majina mengi yanayoashiria kwamba yeye ndiye Mungu na ndiye mfalme wa taifa hili. Lakini hatimaye ikafika wakati ambao Biblia inatueleza namna ambavyo kulikuwako na tofauti nyakati na majira ya waamuzi yakaja ukawekwa na waamuzi kumi na wawili na wa kumi na tatu ni Samuel Samuel mwenyewe hakuwa wa uzao wa kikuhani baba yake ni Mwifraim naye Hana akamlilia Mungu akiumimina moyo wake kwa Bwana Samuel akazaliwa 
kutoka katika moto wa magoti ya maombi na jina lake likamaanisha yeye niliyempokea kutoka kwa Bwana kutoka kwa Mungu Habari yake tunaielewa vema kwamba amelelewa hekaluni katikati ya watoto wa Eli ambao hawakumcha Mungu na walienenda vibaya mbele za Mungu na Mungu akaifanya sauti yake kusikika kwa mtoto Samuel hali akiwa mtoto mdogo kwamba siku inakuja nitatenda jambo ambalo kila mtu atakayesikia masikio yake atamwasha na jambo lile ilikuwa ni kuwaua watoto wa Eli na haikuishia hivyo tu Eli mwenyewe alikufa siku ile na sanduku la agano lilitekwa na wafilisti maisha ya kuwa katikati ya watu wasio mcha Mungu haya kumuondoa Samuel kwenye reli ya Mungu kwa sababu alilijua shauri la Mungu mapema katika maisha yake kati ya kile nicho kueleza mambo yale manane ya the discovering of the divine counsel nilikueleza juu ya ya shauri ambalo mtu uligundua mapema akajizuia asimezwe wala kupoteza miaka na dunia nikamwongea Samuel kidogo lakini unakutana na Samuel kuna mahala pamoja na kufanikiwa kote akafanya kila kitu excellently katika huduma kuna eneo ambalo Samuel lilimshinda nalo ni hili kwa kwa Samuel hakulelewa na baba aliyejua kulea watoto wake hakujua namna ya kuelekeza watoto wake wapate kumcha Mungu na bibi anatuambia ya kwamba hatimaye akawa mzee tupatie andiko la Samuel wa kwanza hatimaye akawa mzee lakini ingekuwa kuzeeka peke yake na watoto wake wamekuwa hawamchi Mungu ingekuwa ni jambo jingine tofauti lakini yeye mwenyewe bibi anasema kwamba akawafanya wanawe wawe waamuzi juu ya Israel akawafanya wanawe na tafsiri nyingine zinasema hivyo hivyo kutoka ya Kiebrania kuja ya Kiingereza na kuja ya Kiswahili inasema yeye Samuel akawafanya ili ndilo kosa ambalo Samuel anaingia hapa Shauri la Mungu mwanadamu mwingine huwa hawezi kukufanyia. Mimi sina namna ya kuja kuwafanya watoto wangu wawe wachungaji au wawe manabii. Hakuna namna ambayo unaweza ukafanya hiyo. Na kwa namna yoyote ile kwanza huwa nakuwa na, 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 na hofu ikitokea mwanangu yoyote aliyeitwa aliyetoka kutoka kiunoni mwangu akasema Mungu ameniita ndio najua saa hii wanaweza kuona kama vile ah, baba anakibali ana, ana mambo yake yananyooka wanamuuliza mtoto Samuel shuleni wewe utakuwa unafanya kazi gani sasa mimi nitakuwa mchungaji ah, ana, ana, ana enjoy lakini haelewi aina ya misumari ninayobeba namwambia Mungu kama hujawaita acha tu waende wakawe kitu kingine chochote ukiwaita nitasarenda lakini najua namna ya kujidhabihu kwa maisha yako na ukanilipa mabaya najua kunenewa isivyokuwa kweli na wewe unaojua ukweli na unapindisha maneno ili kusudi unipake matope na nabaki nikikuonea uchungu ni kubebe ufike mbinguni najua sitamani kubaki nikiwa hata nikisema nataka kupumzika Utakiu kuzima simu kwa sababu saa hii kunaweza kuja shida ambayo utatoka ulikopumzika nataka wanangu wawe na mahala pa utulivu wasije wakapata misumari nilioipata lakini Samuel inakuwaje kwamba unawafanya wanaokuwa waamuzi this is a matter of the spiritualities huwezi kumfanya mtu awe na karama za roho huwezi kumpa unaweza kumpa mtu cheo lakini cheo kikiwa hakina kibali hakina yaliyo ya rohoni jana mlikuweko hapa mkiwa mnaona yale tunaweza kuyafanya mambo mengine huwezi ku, hata huwi huwezi kuwa ume, ume premeditate kwamba sasa nikifika pale nitafanya hivi na hivi unafanyaje ili mtu aanze kusema na kuona vitu vya rohoni no samuel hili ndilo kosa la pekee ambalo the is so remarkable kwa kiwango ambacho aliwafanya watoto wake wawe waamuzi why 
Hii ndio maana yeyote yule anayedhani kwamba yuko karibu na mimi uwe karibu na mimi kwa vivyoote vile lakini siwezi kukufanya chochote ambacho sio shauri la Mungu kwako. I have to make it very clear bila kujali kwamba wewe ni nani na umenibariki au ume, umekuwa wa maana kiasi gani kama shauri la Mungu haliko kwako na unatamani kukaa hapo haliwi kwa sababu mikono yangu siku ikiingia hapo ndio wakati ambapo na mimi nimeondoka kwenye shauri la Mungu na uwe na hakika kwamba saa nitakapoona kuna shauri la Mungu naliishia mimi nitasimama pamoja nawe mpaka shauri hilo la Mungu litimizwe. Akawafanya wewe waamuzi katika Israeli, unawapaje watu huduma ambayo wewe hakuna mwanadamu aliyekupa? Unawapaje watu huduma? Msari unaofuata. Haya ni majina ya wanawe natamani kuepuka hapo kwa sababu uh, nikianza tafsiri ya majina huo sio sio si ujumbe wangu. Msari wa tatu anasema wanawe waliziacha njia za Bwana ili wapate faida wakapokea rusha na kupotosha hukumu they are judges kumbuka ni wa, ni, ni, ni waamuzi ni ni majaji Vipi ah, we una shida gani? Bwana yule Samson kaja akapiga watu wa familia yangu yote katufukuza kachukua shamba. Sasa mimi nimekuja unisaidie. Anasema ah soldiers niletee Samson wanapomleta. Una shida gani Samson na huyu? Anasema Joel achana na huyo. Mimi nitakuseto na vipande tatu vya fedha. Hafu wewe tunasikia kwamba we ndio ulikuwa mvamizi wa ile eneo kwamba hebu ondoka kama tena mtieni ndani haki yake imepotea kwa sababu wameingia kwenye kupenda kula rushwa hekaluni hii inakwambia aina ya roho iliyomshinda eli kuiua bado ilikuwa ina hovering around the temple ilikuwa bado iko hekaluni Samuel angetakiwa awe makini vya kutosha aende katika roho ashughulike na hiyo mapema. Hukuti walio shughulika na huduma wameshindwa na jambo jingine kiroho. Na wewe ukadhani kwamba ni, wa, ni, 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 ni watu tu waliopotoka moyo au ni wazembe, ukadhani utawashinda kwa umahiri wako. Unatakiwa kwenda katika roho na uhitaji msaada wa Mungu na upokee msaada wa Mungu ulishinde hilo. Dipo hali inaanza kutokea ya utata. We unaweza kuchagua unataka kusimamia nafasi ya nani? Ya Samuel, ya watoto wa Samuel au ya watu watakao kuja baada ya watoto wa Samuel. Lakini acha nikwambie hivi ndivyo ambavyo ulimwengu wa makanisa unavyo operate sahi. E. Najua kuna namna ambayo kwa baadhi ya makusanyiko utatakiwa uwe unatoa pesa fulani ili mkalie CT za mbele. Na ole wake mwingine mwingine ambaye halipi alama atokee okay hapo. Wanakuwa trained na namna watakavyovaa kwa sababu kamera zinawaangalia wao sana. Na kwa kisha zile rose hapo mbele siku ukitokea we na nihi na nihi ambaye hujailipia galama hao ni watoto wa Samueli wanaofanya hayo Hilo sio kanisa lilo linua Mungu sio ufalme it's not the kingdom Ufalme una kanuni za ufalme zinazoweza kumfanya yeye ambaye hakuwa lolote si chochote Mungu akamjaza kwa vipawa akawa mtu wa kusherehe wa duniani kote. Hawakuwatazama kina Petro akasema watu hawa hawakusoma mjue kwamba hawa nao yatenda Yesu yuko pamoja nao ingawa tulimuua. Hiyo ni kanuni ya ufalme. Ni kanuni ya ufalme. Walikuwa wanatafuta fedha na wanapotosha hukumu. Kwa hiyo wakaanza kula rushwa 
Ha, kanisani, my God. Mungu na aweke malaika wa Bwana walinzi na wangojezi. Sema amina nzuri. Amen. E, nataka tukubaliane. Hao malaika kazi yao nini? Waondoe miguu na mikono ya wale wanaotaka kula rushwa kwamba unataka kumwona bishop we, lazima tumalizane kwanza vinginevyo hupati chochote na kumbuka moja ya watu waliokuja kwa meza ya counseling alikuwa amekutana na mchungaji kicho muhamisha kwenye kanisa hilo ili aje kuungana na familia hii ilikuwa ni hiki ameenda kwenye ili kanisa amekaa hapo nje nje ya nyumba ya mchungaji Mchungaji kaambia nisubiri hapa nje na kuja sasa hivi. Kakaa masaa yanapita, kakaa masaa yanapita. Akaona agonge. Kumbe mchungaji kakaa hapo Sebleni, kamsahau kama alikuja, amekaa Sebleni anacheza game ya kompyuta na watoto wake. Akaambia njoo siku nyingine katoka amenyong'onyea moyo. Lakini kwa sababu ishu yenyewe ilikuwa ni kwamba anataka kuoa kama hivi mnavyomwona Emmanuel na Lilian. Sasa ili mchungaji akutangazie kama hivi anakwambia nilete kitu fulani. Kwa sababu najua nikikutangazia tu yani hapa michango utakayopata pesa za maana. Kwa hiyo mimi siwezi kukutangazia we upate hela wakati hujaleta chochote huko. Kijana akainua ma, ma, sijui tunaita ni tanga sio tanga la matanga tanga la dau kaenda zake tanga kafunga ndoa aliporudi na mke wake akaja kapiga kambi hapa hey hao ni watoto wa Samueli msano fuata anasema nini ah ndipo wazee wote wa Israeli wakakutana pamoja wakamwendea Samuel huko Rama. Sasa hapa tunakutana na wazee wa Israeli. Wanamwendea wanamwambia Samuel lililo sahihi. Hao wazee nao wana tatizo lililo la hatari zaidi. Wanamwambia wewe umekuwa mzee. Lakini tunaona pia watoto wako hawako sawa sawa. Njia ulizoenda nazo wewe sivyo wanavyoenda wao. Ndiyo aina ya kanisa tulonalo sasa kanisa na maanisha uh, the general assembly kanisa iloko duniani kote tuna tatizo la kizazi kilichopita ambacho kimekaa kikitunza maadili kwa gharama kubwa hawakutaka mapato ya aibu hawakoenda kwa namna ya kujinajis wametuonyesha hiyo modality ya namna ya kuenenda katika huduma kwa gharama kubwa na leo hii wanapotazama kizazi kinachofuata kinavyoinuka bila ya bila ya, ya, ya kulipa gharama yoyote mtu tu akitoka akajiitia title fulani ambayo inavutia vutia mioyo ya watu akaanza kupeleka watu kokote kule watu wanakoweza kudhani kwamba watamfuata basi anadhani anayo sauti hawa ni wazee na waunga mkono katika jambo moja kwamba walikuwa na ujasiri wa kumkabili Samuel. Ufika nyakati ambazo sisi kama kanisa inatupasa kuwa na ujasiri wa kusema na jamii yoyote na mamlaka ya taifa lolote kwamba kisichokuwa sawa hiki hakiko sawa na hatutakivumilia kiwe sawa. Lakini unaponena kwamba hiki hakiko sawa bila kujali kwamba ni mamlaka ni mamlaka iliyo kubwa ya namna gani kuna namna ya kupresent hiyo correction kuna namna ya kuisahihisha mamlaka yenye nguvu. Hatuongelei mamlaka tu za kiserikali lakini hata mzee mwenye mvi. Eh? Ukikuta mzee ame ana, ana mvi zake, anaenda amesahau kufunga fraizi yake. Na we unakaa hapa ukimwambia mzee eh, angalia. Kuanzia siku hiyo watu wote wanaona huyu hana akili timamu. Haungeweza kumwambia mzee naomba ni kuone kidogo hapa nje. Watu wanaona eh wanaenda chemba naona wana mambo ya muhimu. Wakifika saa mzee hakukuwa na jambo lingine lolo serious ni hapa tu hebu rekebisha turudi. Sasa unaona mwenye mamlaka hayuko sawa sawa. Huyu ni Samuel. Wazee wa mji wanatetemeka akiwasiri. Nyi mnakusanyana mnaenda mkiwa mmefanya na maamuzi yenu. 
Mgeenda mkasema mzee Samuel tunadhani kwamba tuna tatizo. Watoto wako wako na haya na haya na haya. Kwa kweli ulivyo na walivyo wao havifanani. Sijui mzee utatusaidiaje. Tunaomba muombe Mungu atusaidie sisi sote wewe na sisi kwa kuwa tatizo lako ni tatizo letu. Samuel angeenda kwa Mungu akaja na majawabu. Wao wakasema tufanyie mfaume atuamue mfano wa mataifa yote. Hawakujua wanachokiamua. Hawakujua wanachokiomba. Hawakujua hatari ya kile wanachokiamua. Hawa ni aina ya watu ambao hawakuona watoto wa Samuel akiwa na tatizo wakaliachia hapo lakini walienda wakaishi as scavengers kama 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 waokota makombo kule mitaani wakaona wa Moabi wanavyoishi na wafalme wao wakaona wa Amori wanavyoishi na wafalme wao wakaona wa Hiti wa Hivi wa Yebusi wanavyoishi na wafalme wao wakasema Hatutaki hiyo ya Samuel kasema sijui nimeenda Mungu kasema Mungu kasema tunataka na sisi hii hii hapa ya kidunia dunia. Hii ya kidunia ndio tunaitaka. Hiyo ya mambo mpaka sijui uone ya rohoni hatuitaki Samuel. Tupatie hizi za mwilini. Watu wanao yakataa mashauri ya Mungu. Ni aina ya watu ambao siku zote vitu vya rohoni vinawakasirisha hawakasirishwi na uganga wa waganga wanaofanya hadharani wanakasirishwa na muhubiri anayetaka kuambia habari za ufalme wa Mungu iko katika kalenda ya kwamba habari hii mataifa yote yataisikia kabla Yesu hajarejea nampenda Samuel kwamba alipoona hao yametokea akafadhaika moyo akafadhaika moyo akaenda ili amuombe Mungu anapoenda amsihi Mungu kwamba Mungu tazama hawa watu wamenikataa hawanikubali tena niwe mfa, niwe niwe mwamuzi juu yao Mungu akasema Samuel Jambo la kwanza wape hao watu kila kitu wanachotaka. Hapa ni jambo lililonitisha sana mimi kwamba kuna wakati ambao Mungu anaweza kujibu maombi yako lakini sio katika shauri lake ila ni kwa sababu wewe umetaka. Eh. Niozeni mwanaume huyu msiponioza na kunywa sumu. Asije akafa bure muozeni akisha rudi ana hirizi zake na misokoto yake ya bangi unaweza jamani ndoa yangu ina majaribu niombeni tutakuombea kwa sababu maombi ni kazi yetu lakini tayari umeshaenda kwenye 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 hizo waves za watu wanaotaka yale sio yataka Mungu wape kila kitu wanachokitaka sio nataka mfalme wape wape Alafu usidhani watu hao wamekukataa wewe wamenikataa mimi hii ilinitisha zaidi kwamba aha God is taking it personal unamkataa mtumishi wa Mungu Mungu anasema umemkataa yeye ndio ana mapungufu ndio hajafanya vema mahala hapa ndio kuna maswali katika eneo hili lakini Mungu ana mafungamano na huyo Mungu anajidentify ana, ana anajitambulisha duniani kwa huyo ukimkataa Mungu anasema umenikataa mimi Hii ndio ilikuwa tatizo la Israel hapa Mungu akawapa mfaume na tatizo lote la Israel mpaka siku ya leo mateso yao na taabu zao hazina chanzo kingine chochote ni ufaume kawapa Sauli mara mbili Sauli alifanya makosa tazama moyo wa Samuel katika sura ya 15 mstari wa 35 mara Sauli alipokuwa amefanya makosa na Mungu amemwacha Biblia inasema wala Samuel hakwenda tena kuonana na Sauli hata siku ya kufa kwake 
lakini Samuel alikuwa akimlilia Sauli. Tazama huu moyo wa mtumishi wa Mungu. Huyu mtu amekataliwa na Mungu. Na ujue kwamba imepita karibu miaka 30 na minane hapa. Samuel no, ilikuwa ni karibu miaka 30 na mitatu 32. Wakati Samuel amekufa Daudi alikuwa yuko kwenye mapango ya Adulam anakimbia kikimbizwa na Sauli. Alitoka kwa wizi akaenda mahala pa mazishi ya Samuel. Sauli hakuweko huko. Na Sauli waliyemuomba aliendelea kudepreciate kwa kiwango ambacho aliishia kwenda kufanya ushirikina, uchawi, akaenda kwa mchawi wa Endor ili apige kura ili apige lamli ajue habari ya hatima yake ni mfalme walimhitaji na Mungu akasema wape wamenikataa mimi ufalme ukaweko kiti cha enzi ni kile kile sasa ameinuka Daudi zingatia kilichotokea katika nyakati za Daudi Biblia inasema Mungu a, I mean, shetani a, the devil moved the heart of David ali aliushurutisha moyo wake akawahesabu watu kwa hatia ya kuhesabu watu watu zaidi ya sabini na nne elfu walikufa kwa tauni maana Mungu alimwambia chagua njaa miaka mitatu ukimbizwe na upanga kwa miezi mitatu au tauni siku tatu tauni ya siku moja Daudi alikimbia kwa Mungu akasema Mungu mimi ndiye niliyefanya dhambi Kondoo hawa hawana hatia yoyote wanakufa bure kwa ajili yangu ni uwe mimi uwaache hawa hiyo ni kanuni ya ufalme hauwawi mfalme wanauawa walio chini yake kwa kosa la mfalme wanaangamia walio chini yake ni Mungu atukuze mnapokuwa na mfalme mwenye moyo wa Daudi anapojitoa dhabihu mwenyewe akisema mimi na niangamie hao wapone ndipo alipoinua madhabahu kwa kwa madhabahu ile na dhabihu ile katika kiwanja cha Arauna town iliyokuwa iendelee kwa siku tatu ikakoma kwa siku moja. Lakini ukiwa na mfalme alafu ni selfish kama Sauli wataangamia wataifa lote and he doesn't care. Toto Daudi Suleman ndiye akaleta miungu wa kila taifa. Kaoa wanawake mia saba binti za wafalme kila aliyekuja kamjengee kaula Mungu wake. Kwa hivyo Mungu anaanza kuwa attacked sasa na ufalme wenu. Na wafalme wenu. Generation yote ya falme za Israeli kama ningekuwa na muda wa kama mwezi mzima hivi tukaanza kuongea wa falme wa Israel kaskazini na wa falme wa Israel kusini yani Yuda ukaona taabu yao ilikuwa nini ni hawa miungu waliotesa familia za kifalme na maisha yao ndipo unapokuta watu kama kina Yezebeli na huyo binti yake ambaye maisha yao waliishi wakiwaua watu wa uzao wa kifalme wasikae kwenye kiti cha enzi ila wao wakae kwenye kiti cha enzi kama malikia nini kinatokea mlimtaka mfalme na Mungu ametulia kimya anaingia mkimuomba anawasaidia lakini mlichokiomba aliwapa na kijua kwamba mmeachana na shauri lake dunia imepita katika majira yaliyo mengi na tunapotazama kwa macho ya karenda ya kiunabii kanisa la sasa halipasi kuwa limechanganyikiwa hasa mnapokuwa na neema sio neema yenye sababu ya kuwa na majivuno yaliyo yenye utupu lakini neema ya kweli ambayo Mungu anatupatia kama anavyoyachilia katika nyua hizi. Nasema nikiwa na unyenyekevu wote mbele za Mungu kwa haya ninayosema. Yes. 
siku mamlaka ya dola ya Kirumi ilipoamua kufanya ndoa yake na kanisa la kweli wakaleta upagani kina Konstantin wakaleta upagani ukaingia ndani ya kanisa kanisa lilikaa kama kitu kilichokufa kwa miaka mingi Hakuna mawimbi yoyote aliyowahi kuinuka ambayo hayakuhusisha watumishi wa Mungu kupoteza uhai wao damu ya wengi kumwagika kwa sababu ufalme wa Mungu wa kweli huwa hauji kwanza kutoka kwenye mtiririko wa tamaduni za wanadamu huwa unakuja kwenye ufunuo ambao mtu amepewa na Mungu na agano ambalo mtu anasimama na Mungu kwalo baada ya kanisa kupita kwenye historia ndefu ya mateso na nyakati za mateso mapya ya matengenezo ya kanisa aliyokuja ya kina Martin Luther, kina John Calvin, kina uh, au kina William Tyndallet na wote ambao wanatupatia maandiko kwa kina chake kama yalivyokuja katika siku za awali kanisa limegalimika kwa kila kitu Ni katika majira na nyakati ambazo watu ambao Mungu ametuinulia watu kama kina Peter Wagner si Peter Wagner ndio mtumishi wa Mungu aliyeanzisha uh, the apostolic movement duniani miaka mingi alikuwa mzee na kumbuka kuna mwaka alikuja hapa na Leonard Bonke si mwaka 92 au 94 uh, alipokuja Bonke hapa na na mwaka wa 96 yeye na Bill Hammond wali declare kiunabi kwamba zile movement za kanisa la kwanza yani kanisa lile ambalo Mungu aliachilia moto roho mtakatifu zimeanza tangu miaka hiyo na kwamba Mungu analiandaa kanisa ambalo Yesu Kristo anaporudi anaenda kukutana nalo Haya ndio majira ambayo shauri la Mungu liko tayari kudhihirika kuliko majira mengine yoyote. Sasa wewe mwanangu usichanganywe na injili zilizo na moyo wa kupotoka, zilizoondoka katika ufalme. Hii tunayoita injili ya ufalme haifanani na injili za namna gani? Point namba moja. kuna injili ambayo hizi injili ziko saba ya saba ndiyo hii tunayoita uh, ya ufalme nitakayohitimisha nayo lakini ya kwanza ni aina ya injili tunayoita the people friends gospel injili ya kuwa rafiki wa watu kuwa rafiki wa watu ni kitu sahihi kabisa mtu kuwa rafiki wa watu. Na nampenda John Maxwell ame, ameandika kitabu na kiona tu kiko kwenye kwenye mashelf ya library yangu be a people person. Lakini najua baba yangu wa kiroho alinionya mapema akaniambia huwezi kuwa mtu wa watu na ukawa mtu wa Mungu. Lazima uwe mtumishi wa Mungu, uwe kuwa mtumishi wa Mungu, uwe miguni pa Mungu kwanza. Mungu akukubali, watu watakutafuta. Ukiwa aina ya mtu unayetafuta kuwapendezesha watu. To be a people person, kuwa mtu ambaye unajifunza watu huwa wanataka nini. Na unataka uwapendeze watu kwa kila kitu. Ukiondoka kwa Mungu, ukawa mtu wa watu watu huwa wanao uwezo wa kumuinua mtu na watu wale wale walio muinua mtu wanamshusha mtu asipotaka akae hapo juu Bibati mbaya Mugabe kesha enda mbele za, za haki yote lakini ungeenda ukamuulize nafikiri ni mzee ambaye anatembea mara nyingine ajikuwa ananguka bado ni, ni, ni rais tu na he is a powerful man in the whole earth anaendelea kutawala tu taifa la unafikiri alikuwa ni yeye mwenyewe tu Siku wale wanaosema huyu lazima akae hapo aliposema no unatuletea kizunguzungu hebu kaa pembeni 
alikaa pembeni wala hata kuku wako na maneno wala hakuna aliyeuawa wala nini mtu kajikalia pembeni kumbe hakuwa na nguvu hiyo kuna wale ambao wanatumia jina lako kujishibisha wao Wano, e, u, 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 mtu anatutisha ana nguvu hakuna kuinua kichwa chake ni watu wamekuweka hapo walipokuweka watu watakuondoa watu Lakini uko mkono unaojua kumuinua mtu. Mkono huu uko chini mavumbini. Huwa haukuinui kama umejiinua mwenyewe. Ndio maana Ibrahim anaitwa alipokuwa anaitwa Abraham jina lake linamaanisha the exalted father, baba aliyeinuliwa. Mungu akasema ukiwa umeinuliwa huendi mahala. Unatakiwa uwe baba wa mataifa. Akasema na edit jina lako utakuwa Ibrahim, baba wa mataifa. Kwa nini? Kwa sababu njia ya Mungu Mungu ya kutimiza shauri lake ili uende juu lazima ujue kwenda chini kwanza. Ndipo Paulo anapotueleza siri hii ya kwamba mimi najivunia unyonge na udhaifu nilionao. Kwa sababu wakati nikiwa dhaifu na mnyonge katika yeye hapo ndipo nguvu zake zinatimilizwa katika unyonge na udhaifu wangu. Lakini we mwenzangu mwenye mapompa si yako kila kitu mambo yako safi tulia wanyonge na wadhaifu amesha sema wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza bwana acha mimi nianzie mwisho ili nimalizie kuwa wa kwanza wala ni sio wa kwanza niishie kuwa wa mwisho ni njiri ya kuwa na watu wanafanya yote wanayoweza kuyafanya watu wakusanyike wanachojali ni idadi ya watu wamekaa hapo lakini kinafanyika nini ili hao watu waweze kupanda waweze kuwa na, na, na the kingdom responsibility hakuna juhudi yoyote inayofanyika ya kuwafanya hao watu wabebe jukumu la ufaume na kujitambua kwamba mimi niko hapa haikuwa bure niko hapa kwa sababu Mungu alikusudia kuna shauri la kiungu limekuja juu yangu niko hapa nitaishi mpaka hilo kusudi litimizwe hawafanyi hiyo wanakufanya unakuwa mshirika Unahesabu unahesabiwa kichwa chako leo walikuwa wangapi na, ki, na kichwa chako kilikuwa miongoni mwao mnaabudu unaenda na Jumapili ijayo utakuja tena na Jumapili nyingine utakuja tena miaka nenda miaka rudi hueleweki na we mwenye huelewi sasa huo wokovu umebadilisha nini na umekusaidia nini Umeenda tu kwenye kanuni ya taasisi ya watu walio na na strategy namna ya kuwa watu wa watu. Pili kuna injili ambayo tunaita the entertainment gospel. The entertainment gospel hii ndio ile ya kuwaburudisha watu. He, kuna mwaka ilinigalimu na Mungu alinifundisha somo gumu mwaka ule. Kwa wale wengine mnakumbuka tuliokuwa na crusade kule kule mafuriko. Hii ndio ile ambayo inafanya hapa mnaona kwamba Hatuna hatuna waimbaji wengi ambao tunawalika waje kuperform eh? Sio kwamba hatuna hela za kuajili na kuwapa posho zao. Uh-uh. Tunazo kwa kweli. Kwa neema hii ndogo tulionayo hizo pesa za ku, za kumwalika sijui Rose Muhando njoo hakuna maneno. Sijui kumuita sijui nani mwingine kule Kenya njoo hizo zisingetupa shida. lakini nilipona mwaka huo tumeandaa crusade kwa kwa kufunga na kwa jasho na kwa damu afu tukapanga yule marehemu aliyeenda kwa bwana alimtumikia shetani sana huko akawa maarufu lakini akaokoka mwishoni anaitwa Remiongala sasa Remiongala atakuwa mwimbaji kwenye crusade sasa fikiri tunatoka ilala bungoni sina gari na kuja na daradara yangu alafu wazee wamenipangia na kanauli ka taksi ili nimbebe kutoka huko tuende mpaka kwenye mkutano hey tukafika mahala nafika tu pale kwanza anakuta ha hata hajajiandaa na saa ya crusade inakaribia 
haya jiandae siku zile za mwisho mwenyewe alikuwa na passion stroke ana, anakwenda kwa uzito hivi ikachukua muda na angalia naona huko crusade imeanza siju tutatokea njia gani Kato, kachukua CD kumbe ameingia studio wamemtengenezea mziki ma producer ndio wanamiliki kila kitu hana CD hata moja anao ya kwake ananiambia hii lakini siju kama ita, ita play hii naona kama iko na scratch labda tuzunguke tupitie shule ya uhuru pale zinauzwa yani sasa hii tumechelewa kwenye crusade alafu tuanze kutoka sinza tuende mpaka shule ya uhuru alafu ndio tuende bungoni mimi nikasema beba hiyo hiyo twende tunafika pale watu wanatuangalia sasa Remi Ongala anakuja kuimba eh watu wakatoka majumbani rrr, wakaja ah weka CD ikagoma kupiga <laughs> najisikia kama shetani yuko kila mahala kumbe mmemtafuta ah jamani samahani kwa sababu ya tatizo lililo nje ya uwezo wetu ila kesho pia atakuwepo mje remi shuka muhubiri apande watu ah waongo hawa wala huyo sio remi watu wote wakaanza kuondoka kesho yake nikajitahidi nikaenda mapema nikijua kwamba huyu anatakiwa kujiandaa mapema ili ni muhimize. nafika pale najua alikuwa ameoa mwanamke mfarasi yule mzungu nafika pale nauliza vipi naambiwa ah, leo mama amemchukua wameenda sinema kasema ha haya nichekeni tu lakini nilishapona ilikuwa zamani ndio maana saa hii hamuoni performance hapa <laughs> darasa hili la kufundishwa na mtu zuri kuliko ngoje ya kukute sikuchokea hapo siku ya tatu nikafika ah mara hii tumemdhibiti shetani kila kona akaja huyu ndugu na CD iko sawa alipanza kuimba eh hey, kumbe ni kweli jamani amekuja watu wakaja wakaenjoy mziki alipokaa na wao manyumbani kwao <laughs> nikasema Mungu kuanzia leo yeyote ambaye haji hapa kwa sababu ya neno ninalolisema na asije Akiwa anakuja ili awe entertained waende huko kwenye makasino na mahala kokote wanako entertain nikatambua kwamba hata Yesu aliwatazama wale wengine akamwambia ah nyinyi mkuja leo kwa sababu ya maneno yangu mmekuja kwa sababu ya mikate ya juzi leo hakuna mikate nikasema Yesu ulisema tayari umemaliza kuanzia leo ukikaa hapa ni kwa sababu unapenda maneno ninayonena kwamba yanatoka kwa Bwana full stop Na ndio maana tunapowainua hawa vijana wetu tunamaanisha kwamba hatutaki madhabahu iwe kitu kisichoeleweka. Anakuja mwimbaji anasema na nyimbo zangu nenda kwao. Watakusai wakiwa na wakiona kuna chochote wakielewi watapeleka panapohusika. Na habari itanifikia hatuhitaji kuwa entertained. Na hatuhitaji kunajisiwa na watu wanaoabudu mizimu, wanaokwenda kujinajisi huko na waje wanajisi madhabahu ya Bwana. Hapa ndipo palipo na uhai wetu, hapa ndipo palipo na hatima ya watoto wetu, hapa ndipo palipo na umilele wetu tutapashikilia kwa gharama yoyote. Hatuongei shauri la Bwana ukidhani ni aina ya kitu tu ambacho cha maneno ya majivuno sio kuwa na sababu ni roho wa Mungu ndani yetu ambaye tunajua tumezingatia vitu gani hata tunasema kwamba acha shauri lako litimizwe juu yangu shauri lako litimizwe juu yangu nakwenda kanisa liko na kwaya 40 na kwaya ile namba 27 isipoimba siku hiyo kanisa halina amani wiki yote kwa hiyo kiongozi wa ibada hata haelewi sasa atoke njia gani. Akiangalia yule hajaimba, akiangalia wale hawajaimba. Mwisho hey. Alienda kusali mama kanisa moja huko Moshi. 
habari ya mambo yaliyoendelea neno la Mungu dakika 25 yani mama na yeye siku ile akajifunza somo jingine akasema kwa kweli Jumapili yangu mimi sitaki chezewe namna hii tena muhubiri anaongea kabisa na yebakiwa dakika 25 anaongea kwa tahadhari kwamba sasa hapa sija kazidisha muda mbona mmeanza saa tatu asubuhi na kila vikorokoro vingine vyote ambavyo vingine vinatuondoa kwa Mungu vingine vinatuchekesha tu mmevipa muda wakati tunataka Mungu aseme na maisha yetu nasema angalia zingatia muda tuna mambo mengi mambo mengi siku ya bwana ndio maana utabaki kuwa hivyo hivyo unayo mambo mengi na mambo mengi yanakuelemea kwa sababu Mungu hajachukua nafasi ndani yako walio na shauri la bwana hawana mambo mengi wanalo shauri la bwana ni shauri la bwana shauri la bwana lenyewe linabeba contents za directions tofauti tofauti lakini hawana mambo mengi wanalo shauri la bwana wakipata fedha ni kwa sababu ya shauri la bwana wakiwa na ndoa ni kwa sababu ya shauri la bwana wakiwa na watoto kwa sababu ya shauri la bwana wakiwa na elimu kwa sababu ya shauri la bwana wakiwa na milango ya kibali wakiwa na mpenyo ni ili shauri la bwana litimizwe katika maisha yao kule Kenya kuna mtu mmoja anaongea kikikuyu alikuwa comedian maarufu sana na amefungua kanisa lake wale wanaotaka entertainment anaongea kwa kikikuyu sana pastor mbugu hapa alikuwa anaongea anaongea baadhi ya mifano anaongea kwenye kanisa lake hakuna injili iliyo ya maana mara nyingine anasimama hapo madhabahuni yuko na pombe yake wanachofuata hapo ni kwa entertained na anasema haongei maneno mazuri ingawa anaongea kikikuu anasema anawatukana hao watu na wanacheka kama unaitaka hiyo pastor mbugwa yupo tutakuconnect na yeye huyo afungue kanisa lenu hapa mwendage mkawe mnakuwa entertained huko Injili namba tatu ni injili tunaita the orator's gospel. It's the gospel of the orary. Ni aina ya watu walio na usanii mzuri wa kupanga maneno na majina. The orator ni aina ya mtu ambaye anapofungua kinywa chake kunena, kinywani mwake kuna utenzi na mashairi ambayo ndani yake hakuna namna yoyote ambayo inauvuvia wa Mungu hapa ndipo tunapowapata wale ambao wanaitwa the motivators the motivational speakers yes you can yes believe you can Una, an, an, to kuongelesha akapanga sentence zake zikaenda kwa mashairi Woo! utaanza kuanzia mwanzo mpaka mwisho utaona amekuumbia utenzi kwa nini unaweza na ukitoka hapo hakuna the inspiration of the spirit tunakuweko hapa ili tuvuviwe ili tuweze kuwa inspired tuvuviwe na roho sio tuweze kuwa motivated kuna watu waliojishindiwa kwa kiwango ambacho hata yale wanaoyaweza ni mpaka umtie moyo kwamba tafadhali uwe mwenyekiti wetu uwe mwenyekiti wetu we unaweza kabisa bigaili hatuna mwingine mimi eh e, mimi e. sasa amekuwa mwenyekiti sasa shughuli kwenu kum kumotivate mpaka aanze kufanya hiyo kazi ya mwenyekiti. Nitieni moyo sasa nimekuwa mwenyekiti wenu. We uwe mwenyekiti. Ujue mwenyekiti unatakiwa ufanyeje? Usikate tamaa. Eh hey, mwenyekiti twende tututafika. Eh? Hey. Mpaka wa kumotivate ndio uanze kwenda hiyo safari. Mara nyingine unachokihitaji ni kuwa inspired. Kuwa inspired ni kuvuviwa na pumzi ya Mungu. Yeremia anasema kwamba mm, nilikula kile kitabu. Kilikuwa kitamu domoni mwangu. Kilipofika tumboni kikawa moto. Nikaapa nikasema kwa ajili yako sisemi tena. Niliposema wamenipiga. Anaenda anatulia. Akifika pale kitabu kinaanza kuachilia moto. Moto mifupani mwaga za hey enyi taifa mlilo mwacha bwana na nena leo mnawaona wakaldayo wanakoja jana alisusa akasema sisemi kinachomvuvia huko ndani mpaka naenda kusema 
sio mwanadamu sio mwanadamu hapo ndio unashangaa kwamba mtu alikuwa leo alale nyumbani katandika na kitanda kuna kitu kinaambia naenda kanisani eh? naenda hey. mtu anaanza kupiga troza zake tim nini kuna moto unawaka huko ndani Ungoje. na unajua kama kuna kuna ulimwengu ambao huhitaji watu wa kumotivate ni ulimwengu wa mashauri ya Mungu Daudi alipomtazama Goliati moto ndani yake uleta majibu Anayemuua huyu anapata nini Alichokuwa nauliza ni kwa sababu ameua simba hajalipa mshahara wote wala hakuna aliyempongeza ameua dubu hakuna aliyemwambia eh wewe mtoto wewe mara hii hebu ngoja muone vipawa vyangu haviwezi kuchezewa bure bure lakini nilikwambia hapa siku nyingine hata hivyo Daudi alimuua Goliati ahadi zote alizoahidiwa hakupewa aliambiwa atapewa mke mke wake kaozwa mwingine na yule wa pili aliyempenda na ye, akaozwa na mwingine aliambiwa atapewa mali nyingi mali ziko wapi ndio kwanza alianza kuwindwa auawe lakini hiyo ilimfanya ili Daudi Daudi aseme ah mambo yako Mungu mimi hata sielewi. Mmetia mafuta anasema mfaume na kuwa mkimbizi hata kwa bangu sikai. Aliendelea kutulia akingoja anajua shauri la Bwana litatimizwa tu juu yangu. Kuna watu unatumia masaa unamsikiliza a motivational speaker hey na akianza kuongea anaongea pointi kanuni 22 za namna ya kuanzisha biashara ndogo ili iweze kuwa kubwa anakwambia kanuni tu ambazo hata yeye hazifuati Niulize vizuri ni kwa sababu sijaona muda tu wa kuongelea vitu visivyo ni husu huko lakini utaona kabisa kwamba huyu mtu kichomfanya apate mpenyo ni kile pale lakini amekusanya vitu visivyo husika anajaribu kuwalaghai watu kwamba hivi ndivyo vile nifanye ifike hapa No No Wewe shika shauri la Bwana Shauri la Bwana halitakuacha wewe uzame Shika shauri la Bwana sema na shika shauri la Bwana Shauri la Bwana litatimizwa katika maisha yangu litatimizwa katika maisha yangu litatimizwa katika maisha yangu katika jina la Yesu katika jina la Yesu Namba nne ni aina ya injili inayohubiriwa huko duniani tunaita the gospel of accommodation. It's the gospel that accommodates undesirable people. Ni aina ya injili inayowa wa accommodate watu wote. Ila accommodation ni kuwapatia nafasi na fursa wote. Na ina, inakubaliana na vyote vinavyoweza kuwa vinaendelea. Unaona maneno ya wazee wa Israeli kwa Samuel Mimi nitapenda kwamba nikiwa nina jambo ambalo unaona wazi kwamba haliko sawa Tumia kila neema iliyo ndani yako unifanye hilo jambo lisilokuwa sawa liondoke niwe salama Kuliko kuchukulia kwamba mwacheni yeye ana udhaifu wake huo Afu na mimi nitakuwa na udhaifu wangu huu na yule atakuwa na udhaifu wake huo basi tukubaliane kwamba hakuna mwanadamu mkamilifu sisi sote ni wanadamu wenye mapungufu yetu kwa hiyo tukubaliane na tuvumiliane kulingana na na mapungufu yetu yalivyo kwa hiyo e, unakuta mchungaji kaongeza mke wa pili na watatu alafu mzee wa kanisa anaongeza wa nne na watano alafu yule mwingine ana anampa mimba binti ya mzee wa kanisa alafu yule mwingine anatorosha binti wa mshirika mwingine duniani humu sio mbinguni inabidi tukubali kwamba sisi ni wapitaji na mapito yenyewe ndio hayo ah hapa hiyo haiwezekani tutakutazama Samuel 
Samuel kuna mapungufu kwako. Hatuna mamlaka ya kukueleza lakini wazee wawili watatu hebu nendeni mkamuone mzee. Na kama mnaonea mashaka kwamba hawana hekima inayotosha wekeni na kigenge mzee kwamba hebu tuambie ukifika pale utasema semaje unasema baba uishi milele ah huyu asienda sana hebu mwacheni kwanza aendelee utasema semaje kwa hiyo mnafanya riheso ya jinsi ya kwenda kumwambia ili mafuta kichwani pake asije akawaangukia lakini lengo lenu ni ili apone na nyinyi mpone kwa sababu Mungu anaangalia mafuta kichwani pake kwa ajili ya taifa. Hatimaye eti Samuel tuandalie mfalme kama mataifa mengine. Eh. Ile dini ya kule mnaona unavyofanya eh tufanye kama ile. Ile dini ya kule mnaona eh kule tuko kwa miaka ile tulikuwa tunafanya vizuri tukapata hivi na hivi tufanye kama ile. Hapa haiko hiyo. Hapa ni Bwana anatuambia nini? Hiyo tutaishikilia kwa thamani yote. Mungu atukuzwe kwamba hakutuacha mbali na uwezo kwa na ufahamu wa maandiko. Mungu atukuzwe kwamba hakututenga na karama za kupambanua. Mungu atukuzwe kwamba hakutuweka mbali na mababa wa misingi ya imani iliyo sahihi. Kwa njia hii tunajua ya kwamba tunaposema kwamba umepandwa mahala sahihi tunaelewa tunamaanisha nini umepandwa mahala sahihi Sema tena shauri la Bwana litatimizwa Jeo yangu shauri la Bwana litatimizwa Katika jina la Yesu Hatuwezi kubaki tukiaccommodate mambo yasiyo na Mungu tukiamini kwamba siku moja Uh, yatakuja kuisha kimuujiza Yesu anaporejea. No. Jam, uh, injili ya tano inayohubiriwa hii inaweza kuwa maarufu zaidi is the gospel of denominationalism wakati kunapokuwa na injili ya 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 kuhubiria kwa namna ile tunayoita ya kiudhehebu au madhehebu. Ah sisi wa Baptist huwa hatufanyi hivyo. Ah sisi wa Dipa huwa lazima ukienda kanisani uvae kiremba. Dipa life haiji na mtu na nywele zako zimekaa kaa hivyo tu. Ah sisi wa Catholic lazima usari rozari. Mnaweza mkaanza kungatana meno kwa nini hao wanavaa viremba? Kwa nini nimekwambia hapa moja ya siku juu ya tunaamini nini isikuchanganye na nani tunayemwamini? tunamwamini Yesu lakini pia tunaamini katika damu ya Yesu tunapoiombea hapa kwamba itatenda majawabu yote ya damu ya Yesu tunamwamini Yesu usituondoe kwa Yesu tunapoombea anointing oil usidhani kwamba imani yetu imemwacha Yesu tunaamini anointing oil kama ilizi no Tunaamini nini? Tunaamini ya kwamba unaweza kumwakilisha mtu kwa picha yake kama mtu anavyoweza kuwakilishwa kwenye madhabahu ya kipepo akapigwa sindano ya macho na upofu ukampata. Unaweza kumweka hapa akaguswa na Mungu na kupoza kukamwacha mtu huyo yuko Kigoma. Sasa naamini nini? Ukitaka unifanye kwamba hicho ninachokiamini ndio Mungu wangu unanikosea. Na muamini Yesu ndiye mwokozi wangu ndiye aliyenifilia ndiye anayeniongoza niende mbinguni amenipa roho wake anakaa ndani yangu na kwa kweli we unayenikosoa kosoa kwa sababu ya namna ninavyoamini unanikosea kwa sababu hata Yesu mwenyewe alivyokuwa anatembea duniani mambo mengi aliyoyafanya ha Wengine aliwatemea mate ya uso. Wengine alikoroga mate ato. Wengine akamwambia beba godoro uende wakati hajapona. Yeye alikuwa na the most ambiguous gospel. Kumuelewa kwake ingi kwa ngumu. Wengine wakatimka mpaka wanafunzi wake. Waliobaki akamwambia na nyinyi mnataka kwenda. Nampenda Yesu. Kama watu wanahama kwenye kanisa lake, yeye hajali. Na nyinyi mnataka kwenda kama wenzenu. Petro akasema, "Bwana tuende kwa nani? Wewe ndio mwenye maneno ya uzima wa milele." Sisi hatuendi kokote. Na Petro alingangana. 
Siku nyingine anapewa rungu la kutosha. Rudi nyuma yangu ukikwazo kwangu shetani wewe. Anarudi nyuma kidogo, safari inaendelea, ana amani yake tu anaendelea kumfuata. Ingekuwa ni wewe hiyo kanisa huhaka ukanyagi tena. Unapishana na uzima wa milele kwa sababu umekuwa ukitafuta tu kuwa accommodated mahala ambapo uh, udhehebu umekukaa. Wanahubiri udhehebu wao. Tofautisha tu namna mtu anapojivunia dhehebu lake au anapojivunia dini yake au anapoenda kulingana na mapokeo ya dini yake. Jua tu kwamba hiyo ni injili ya udhehebu au udini imehubiriwa. Una haja ya kuwa offended kwa sababu hayo nayo yako huko duniani. Lakini we unachokihitaji unataka mtu ambaye mtakutana kwenye sauti ya Mungu na neno la Mungu. Mengine yote anaweza kuwa ziada lakini sauti ya Mungu na neno la Mungu lilovuviwa yani the rema word hicho ndicho unachokihitaji. Hicho ndicho unachokihitaji. Niliwauliza moja siku hapa watenda kazi. Why should we raise the city of God? Kwa nini tuko hapa? Kwa nini tusitawanyike tu tukaenda tukajiunga kwenye madhehebu mengine ambayo yako tayari, yako established, wana majengo, wana kila kitu, wana magari, wana huduma, wana ta, wana Kwa nini tusienda na sisi tunajiunga huko? Kuna haja ya kuinua kingine? Nakumbuka siku ile alikuwa ni mzee barabara alijibu excellent akasema kuna baadhi ya watu wenzetu ambao nyinyi mmeokokea humu humu hapa hapa hamjajua sisi wenzenu wengine ambao kabla ya kukutana na neema iliyoko hapa tulitembea tembea kwanza tulijaribu kule tukaenda na kule tukaenda na kule tulipokuja kugundua hii hapa tukasema mm, hapa ndio tulikuwa tukipalilia kwa hivyo unaanza kuwa na aina ya familia ya watu ambao hawajui wanachokichezea maji huwa yanakuwa hayana maana yakiwa kisima kimejaa mpaka siku kisima kikikauka unaweza kuyachota unamwaga kwanza mara mbili mara tatu afu ndio uchote kusuuzia kikombe chako lakini siku unakwenda unakuta hakuna kitu afu unaambiwa kwamba ah, ah mabadiliko ya hali ya he, nini tabia nchi ilichotokea hapa jipangeni unaanza kuwaza kwa hiyo unataka maji uh, izo lita 20 naenda kayafuate mbagala kimbangulile sasa unaanza kujiuliza mbagala kimbangulile iko upande gani <laughs> ukisha kufika huko ukirudi kitu cha kwanza unaanzisha hotuba ya kuwaonya watoto wote haya maji haya maji haya nisikilizeni nimesema nini maji mara anakuja yule mwingine ambaye ametoka shule ana kiu na kiu maji jamani mpimieni nusu glass Anashangaa kuna nini kwa mbona hii nyumba inakuwa mateso za leo mwanze kujua kwamba vile mlivyokuwa mnavinjoy kule zamani havipo tena Sema Mungu tuepushie hiyo Usiache tukose yaliyo ya thamani ndipo tujifunze tupe kujifunza kuyathamini yale uliyotubarikia kwa ufahamu na kwa neema katika jina la Yesu Number sita is the gospel of the materialism ni injili ya vitu vya mwilini materialistic ni aina ya mtu wa vitu vya mwilini injili ya vitu vitu ni pale ambapo watu kanisa hili watu wenyewe baraka ya Mungu inapimwa kwa namna ya vitu walivyonavyo angalia magari wanayoendesha angalia mavazi wanayovaa angalia namna ambavyo uh, uh, zile kampani za watu uh, ambazo zinaambatana nao hapa eh, kweli kuna Mungu tazama hao watu walivyo eh, 
<laughs> eh, ukienda uh, kwenye kwenye compound ya huyo prophet mwenyewe magari kama zizi la mbuzi unataka ku, unataka kupanda ipi siku hiyo hata anaondoka anaangalia hizi nguo ni hizo vaa zinafanana na gari ninayotaka kuvaa hapana uh, hebu nendeni mkanunue gari ya kuvalia nguo hizi leo kila mmoja aliyeko hapo namna unavyoelekezwa na namna unavyosikia ni vitu ndio Mungu na Mungu ndio vitu Yule rafiki yangu James Kamau alinipostia post ya Benihin nadhani alikuwa hana hakika kama niliona lakini nilikuwa nimeshaiona tayari vile aki, akiongea kwamba namna ambavyo dunia imevurugwa na kile ambacho wanakita the prosperity gospel kuna tofauti ya kile tunachokiita mafanikio mema Mungu anataka wateule wote wafanikiwe na hakuna mafanikio bila ya mtu kufungamanisha uchumi wako na kumwabudu Mungu. Lakini kuna namna ambayo hao wahubiri wenye tamaa za mali na fedha wamewatendea watu wa Mungu, wameteka advantage ya watu ambao wanakiu na Mungu, wakawatenda madhara katika jina la injili pia. Na most of those people vitu vingi vinavyozunguka maisha yao hapifanani kabisa na aina ya yale ambayo watu wanapelekea dhabihu zao Kuna mchungaji mmoja kule Nigeria wacha nisimtaje jina lake bado yuko anaendelea uh, kushauriwa mengi na wale mababa wa, wa imani. Nilimsikia baba mmoja wa imani wa taifa la Kenya akiongea kwamba mimi nimechagua kufuata njia zile ambazo Mungu anaziishi. Na pengine sauti yake alikuwa akimaanisha kwamba hawa vi, wahubiri vijana wanaonekana wanataka kuwa wanaenda kwa mtindo wa kisasa misho yao ndio inakuwa hivi. Moja ya siku ya birthday yake ameondoka ametumia dola milioni ngapi kwenda Dubai na mke wake wanakwenda kwenye zile wana code cruise ship zile 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 meli ambayo utakaa ndani ya meli kwa muda fulani hivi mki, mki, mkila burudani za kila namna kwa hiyo wanasafiri na hiyo itamzungusha huku na kule baharini ndani ya majuma kadhaa wataenda Dubai watarudi na hiyo cruise ship kiambiwa hiyo budget ya hizo dola zilizotumika kwa ajili ya hiyo ndio unajiuliza kulikuwa na shauri la Mungu kwenye hiki kilichofanyika Mungu najiuliza Mungu inawezekana labda mimi nafikiria kiufukara ufukara kibudget budget ambayo haijitoshelezi lakini Mungu ni jaribu mimi na pesa hizo alafu uone kwanza nitafanyeje. Ukiona nitaenda kama hivyo ondoa zote. Na ikiwezekana ni ondoe na mimi mwenyewe nitakuwa nimekosa kazi huku duniani. Hatuongelei habari ya fedha unazoweza kuzitumia kwenda kukasaidia watu wapate chakula au wapate madawa au wapate wapate tumaisha ambayo mwanadamu wa kawaida angepasa apate Ma, a, a, fedha zile zile ambazo ungeweza kuinua ufamu wa Mungu kwa sababu tu ya injili watu wafike mahala roho za watu ziokolewe dunia inamhitaji Yesu sana si mnaona nimetoka kuongea hapa kalenda ya Kiyahudi na mnaona kule Israeli kinachotokea saa hii serikali imepause bado wana mjadala kama serikali wa yundaje kati ya yanatonyau na huyu wa chama kingine 
lakini wakati huo huo mnaona waziri mkuu wa Uingereza anavyopewa kashkashi yani inaonekana ni kama vile ah, hivi kumbe Muingereza naye anaweza kuwa nafikiria namna hii mbona hata mimi ningekaa hapa ningefanya vizuri hiyo yote ni mwanzo wa utungu Yesu yuko karibu kuna kitu ambacho tunakiita pembe ya kumi ndogo kwenye ule msari wa 27 ambao tumeusoma kitabu cha Daniel Inapo, inapoanguka ile pembe kuna tokea aina ya kuwaku kwa utungu mataifa anaanza kutikisika na tunaongelea pembe hii kwa sababu gani ni kwa sababu tunapoongea European Union Uingereza inachanganywa na inakuwa na commotion nyingi sasa hii kwa sababu ya namna ambavyo wanataka waweko kwenye European Union au waondoke imekuwa ni debate ya dunia na hizi kila taifa likichukuliwa kuwa huyu ndiye mnyama na kumbuka anapoongea ni wanyama wanne wanaoongea four different dispensations za kuwako kwa majira ya dunia kama utaweza kutafsiri wanyama na pembe zao tafsiri sanamu ya Nebukadnezar utatambua ya kwamba majira tunayoishi ndio miguu ile iliyochanganyika chuma na udongo kuna mataifa yenye nguvu sana na mataifa yaliyo madhaifu sana yote yanaishi kwenye wakati mmoja lakini jiwe ambalo halikuchongwa na mikono ya mwanadamu liko tayari kuachiliwa lizizime faume zote ili ufaume wa Mungu na Kristo wake upate kukaa duniani Hatuwezi kucheleweshwa na ulimwengu wa vitu vya tamaduni na taratibu za watu na ulimwengu wa watu wanaotaka kutumia anasa za mili yao kumtumikia shetani na hiyo nayo tukaifanya iwe kama sehemu ya injili no 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 ndani ya kitu tunakiita the gospel of power au the gospel of the kingdom kuna vitu tunavyoviita the increase of the gift and resources lazima ndani ya majira haya Mungu anatupatia nyenzo na vipawa vitakavyotuwezesha sisi kuifanya dunia na mataifa kutiishwa chini yake ndio maana hakukuwa na vitu kama social media miaka kadhaa iliyopita leo hii tuko na platforms za hizo social media kutumia kama kama part of the resources of the kingdom shetani anaitumia hiyo lakini sisi wa ufalme tunaitumia hiyo kwa lugha nyingine vivyo hivyo Mungu anapotupatia fund anapotupatia fedha anapotupatia watu wenye karama na ujuzi wenye maarifa ya namna ya kutawala na kuongoza wenye vipawa na karama vya namna ya kushughulika na adui nili nini ikitendeke ili shauri la Mungu litimizwe katika maisha yetu ha jambo la mwisho ndio hii inayoita injili ya ufalme sasa ninacho kitimisha nacho injili ya ufalme yenyewe huwa inaambatana na point namba moja ishara na ajabu sema ishara na ajabu tena ishara na ajabu motivator anaweza kuongea kwa dakika tano, anaweza kuongea kwa dakika kumi, anaweza kuongea kwa dakika ishirini, kwa dakika thelathini. na vile alivyotaka kuongea vikawa vimekutosha vime au vitaku excite Niko na mwalimu aliyenifundisha somo la hekima anaitwa Mark Mudog. Uh, yeye huwa ana 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 the clips anavyovituma uh, duniani kote kwa wale ambao wako kwenye network yake anaita the Five minutes wisdom. Kwa anaongea kitu fulani ana kapa details na sasa ukiwa ni aina ya mtu unayetaka kufuata hivyo vitu ambavyo ni kama 5 minutes wisdom kata kufanya uwe excited wakati unakasikia lakini unapoanza kuishi kwenda kwenye applications za maisha unakuta akifanyi kazi atakufundisha 21 principles to dissolve to resolve crisis na ukianza kuzistudy unaona eh kweli hizi 
nikizi apply zinaweza zika, zikasaidia maisha ya watu <laughs> anayekuja hapa saa hii hata ukae unamfundisha wiki nzima usiku na mchana ili aende akashughulike hiyo na mume wake au na mke wake utakuta hatoweza na hakuna, hakuna mahala pa kuingilia jawabu ni nini piga magoti hapa mungu baba katika jina la uweza la Yesu Kristo na iita hiyo nafsi ya Frank saa hii ianze kuitii sauti ya Mungu ikatae kutii sauti ya ulevi ikatae kufuata sauti ya wanawake wengine wevi za hiyo usiku ule Frank anaota malaika wa Bwana amemjia akamkemea hiyo ndio tunayoita signs and wonders Musa elimu yake ya chuo kikuu haikumsaidia kumkabili farao ndio iliyomfanya atoroke kwanza alijua kwamba ukiua kwa farao umekwisha tim katimkia Midian miaka 40 siku Mungu amekuweza nimekuja Musa nenda na in fact hata elimu yenyewe pia haikumsaidia kwa administration yuko jangwani anahangaika na watu kila watu wanamzunguka yetu tunakuja sema ah kijana ni kama hata ukusoma vile wewe unashughulika na kila kesi teua watu wakushughulika na kesi za mamia, mahamsini, makumi zile zilizowashinda wao ndio wewe ushughulikie hivi hivi utakufa wewe na hao watu wote watapotea sasa Musa Musa Ishara na ajabu ndizo zilizonyamazisha kinywa cha farao Yesu akawaambia mafarisayo na wanaompinga kama hamniamini kwa sababu ya maneno ninayoyasema aminini kwa sababu ya ishara ninazozifanya hiyo ni kanuni ya messianic anointing messianic priesthood ukuhani wa kimasihi kwamba masihi anapokuweko kuna vitu atafanya ambavyo wengine hawawezi kuvifanya hiyo ni injili ya ufalme ambayo ndiyo sehemu ya maisha yetu. Sema ndiyo sehemu ya maisha yetu. Tena ndiyo sehemu ya maisha yetu. Tena ndiyo sehemu ya maisha yetu. Katika ufalme wa Mungu uh, jambo la pili ni lazima kuweko na upendo ulio dhahiri kati ya wateule wa Mungu, kati ya Wakristo. Upendo ulio dhahiri, yani is undeniable love ni upendo ambao huwezi ukaukanusha kwa vyovyote wajua anayekupenda na anayekulagai it's just a matter of time itajulikana kwamba huyu mtu hakuwa sehemu yangu kabisa kwa sababu huwa hakuna upendo bila ya kujidhabihu Bibi anasema Mungu aliupenda ulimwengu wote hata akamtoa. Upendo huwa unasababisha mtu kujidhabihu, kujitoa au kutoa vilivyo vyake kwa ajili ya wengine. Nikikukuta una njaa na nakaa uh, Yakobo anasema na nakaa na watoto wangu tunakula na kunywa. Alafu wewe tunakuambia nenda kaote moto. Na wakati huna baridi una njaa. Ingawa tunachokuambia ni kama kinaonekana kwamba tunakutakia mema kaote moto kwa sababu kuna wakati mtu uhitaji aote moto apate joto. Najua tu kwamba unahitaji kunilagai lakini nimeujua moyo wako uko mbali nami. Katika majira tulionayo unachokihitaji ni kupima kina cha upendo wa Mungu yonao kwa wengine kama shauri la Mungu litatimizwa kwa ajili yako nakumbuka Daudi alipoletewa maji ya kisima cha Bethlehem akasema hii ni damu ya watu waliohatarisha uhai wao siwezi kunywa maji haya akayamwaga chini ili damu kutoka udongoni inene Kuna mtu kule South Africa huwa anapenda kwa surprise watu na na vitu ambavyo alafu anaanza kuwahoji anawakuta niomba omba 
amekaa tu mtaani hana iki hana kile anambia hauna mahala pa kukaa unaweza kwenda na mimi pale mgawani uka tukale chakula anasema ni sawa lakini akimwangalia mtu mwenyewe alivyo na yeye alivyo anasema nenda tuwe kale ukimaliza huko unaweza kunibebea chochote unileta anasema hapana mimi nataka tukale pamoja kwa hiyo huyu mtu anaondoka wanaenda wanaongea sawa kwa hiyo huna mahala pa kuishi wala nini e, afu anachukua a, dola chache anampatia ni rand pesa zao anampatia rand kidogo za noti noti alafu anaambia huko na kitu kama rand mbili hivi na shida nazo kidogo afu tuende tuungane ushangaa huyu mtu anatoa rand tano anasema hamna chenchi lakini unaweza ukaichukua hii anasema no alikuwa hajampatia hizo nyingine anambia twende tukale alafu anambia na shida ya rand mbili afu huyu mtu anatoa rand tano anasema sina ila change lakini unaweza kuchukua tu hiyo ah mimi nitaka rand mbili tu sio tano anasema sina change lakini unaweza kuchukua tu hakuna shida anamwangalia anaona ni muitaji wa kila kitu ndio amepata ofa ya kwenda kula hotelini lakini hajui kesho yake jioni yake itakuwaje hii tano maana yake alikuwa anahitaji na huyu ndugu amemwomba mbili anaambia chukua hiyo tano kwa katika hali ya kuwa muhitaji bado anaweza kujitoa na huyu mtu anapowapata watu wote wa namna ile anawaambia kwa hiyo hapa ndio huwa unakaa eh mimi nimekuwa rafiki yako kwanza leo nitakuwa nakutembelea anaanza kumpatia ofa za kubadilisha maisha yake na kuna yule mwingine kule America ambaye anafanya anafanya wanaita social experiment. Ni kama anakuwa kwa mtaani ili aone mioyo ya watu ikoje. Anasimama hapa, moja siku akasimama hapa na katoto, anasema ah, na mtoto ah, mama yake amenikimbia, naomba sijui shilingi ngapi, ah, vile amevaa vichafu vichafu. Watu wanampita tu, wanampita tu. Ah siku nyingine anakuja amepaki gari nzuri pale amevaa shati vizuri na tai alafu anasimama excuse me sir uh, nimesahau pochi yangu nyumbani kule nahitaji kununua kitu fa unaweza watu wanatoa kwa moyo akakusanya za kutosha lakini wanapotoa anamfuata tena anasema kwamba sikuwa na haja ya chochote niko tu kwenye utafiti fulani wanaotoa kwa sababu wanaona huko na hali nzuri sio kwamba wanatoa kwa sababu wanakusaidia ila wanajua wanawekeza akiba yao ya baadaye na hao nikimwangalia huyu mwingine muhitaji omba omba mwingine alikuwa amekaa pale chini alinyanyuka akaleta dola chache akampatia akaenda kukaa hapo huyu jamaa anauliza mbele ya kamera umeona kilichotokea akamfuata huyu mtu anamhoji Huna pako kaa ndio sasa mbona umenipatia hizi pesa akasema umeongea kuhusu mtoto ili nifikie katika hali hii nilionayo mke wangu nilipoteza miaka kadhaa aliniachia mtoto mdogo mchanga ndio kitu cha thamani pekee nilichowahi kujivunia na huyo naye alipambana na kansa miaka fulani akaondoka kaniacha na sasa ninaposikia unalia kilio cha mtoto kimenitoa machozi hicho ndio nilichokuwa nacho peke yake nimekupatia akajieleza kwake akamwambia pole na bahati mbaya sikuja na hela za kukuongeza lakini nitakuzingatia next time kitu gani kinakumotivate kuwapenda wengine kwa nini unafanya unavyovifanya ni kwa sababu ya upendo wa Mungu au kwa sababu una ajenda zako mwenyewe ni kwa sababu unawekeza au ni kwa sababu unataka kuwa dhabihu ambayo kwa dhabihu hiyo mbingu zitafungua wingu la baraka ije juu yako nimejifunza kanuni hii hi, uh, inayosema yale unayoyafanya kwa wengine Mungu atayafanya hayo yatokee kwako ndio maana hata mengine nayafanya kwa watoto wangu mwenyewe nayafanya hayo nikijua kwamba sitegemei wao waje wanilipe nataka Mungu anilipe najua akinilipa yeye malipo yake analipika vizuri 
kuliko nikianza kungoja kwamba si we fulani unikumbuki ewe unakumbuka mimi nivaa shati moja ili wewe usome Acha Mungu anikumbuke itakuwa imenitosha Hallelujah Ah imetoshea hapo sivyo <laughs> Siji uko katika roho au unahisi ni kwa sababu nilikwambia ziko point ngapi Shema na makaraba teta taraba nasikia sasa ni wakati wa kuruhusu wingu la Mungu lije juu yako Injili ya ufalme huzingatia point number tatu huzingatia ajenda ya ufalme na vipaumbele vya ufalme ajenda ya ufalme na vipaumbele vya ufalme namba nne ajenda ya uh, injili ya ufalme au sauti ya ufalme uh, shauri lile la ufalme wa Mungu uh, linazingatia maongezeko ya kile tunachokiita mafanikio mema kufanyi hila ili ufanikiwe hudhurumu wengine ili ufanikiwe huwakanyagi wengine ili ufanikiwe namba tano, ni injili inayozingatia kila mtoto wa Mungu afike mahala pa kufanyika kuwa chombo cha Mungu kila aliyempa Yesu maisha yake afike mahala pa kuwa a minister kuwa chombo cha Mungu ni baada ya Kaisari Nero kina Augustine kina Saint Augustine ndio waliotupatia hiyo kanuni ya the clergies na the layman na the congregators kuna kuwako na wale ambao wanaruhusiwa kushika Biblia na kuisoma kwa sababu wamekaa darasani kwa muda wa miaka minane, miaka kumi na sita, wamejua ilivyo haitawatia kichaa tena. Kwa hiyo nyinyi wengine mnapewa misale ya waumini, wao wanashika uh, misale ya waumini. Kwa hiyo wanawaongozea kwenye hiyo kwa sababu Biblia hairuhusiwi kusomwa na wote. Wanaotakiwa kuisoma ni the clergies. Alafu anainuka Martin Luther anaangalia anasema, mm, "Mbona hao maclergies wenyewe wanatupelekesha kwenye mazingira ya mateso?" Lazima mtu utokwe damu, lazima mtu ukatwe na chupa, lazima mtu ufunge miaka mingi ndio uokoke. Wakati mimi nimesikia Biblia imeandika mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita sita sina amani naye. Ah, akaanza kutafsiri maandiko, akasema tunakuua. Unataka watu wachanganyikiwe. Leo hii tunamshukuru Mungu kiasi gani kwa watu waliotupatia Biblia? Baadhi ya watu wamechoma moto, baadhi ya mataifa wamesema haiingii, sijui Korea, haiingii, sijui China, si lakini Biblia imesurvive vilindi vya maji na moto mkali na, maf- na falme na mamlaka zenye nguvu hazikuweza kufumba kinywa cha sauti ya Biblia. Tunapokuja kwenye kwenye kanisa la ufalme wa Mungu ambao ni familia Hakuna namna ambayo tunaweza kusema kwamba Mungu akitaka kusema lazima aseme na the clergy kwamba hawa ni watu ambao wako katika mas, katika kiwango ambacho okay uh, wewe sasa ume, ume graduate uko na masters degree uh, uko na at least uh, na bachelor wewe tunaweza tukakuzingatia kuzingatia sasa uanze kuwa shemas no huku unawaona kina Stefano na kina Filipo wao walikuwa mashemasi lakini Filipo ndiye aliyepaa kwa Roho Mtakatifu akaenda mpaka pande za kaskazini za Yafa akaendelea kwenda kuhubiri huko Paulo ambaye alikuwa ni Sauli wa Tarso wakamtazama akasema hata kama umeokoka nenda kakae kwenu kijijini huku hatuwezi kukukubali ngojea tu uende mbinguni miaka kumi na mitatu baadaye Yesu Kristo amemjia Ndiye mtu pekee anayetupatia nyaraka zilizo karibu nusu ya agano jipya lote. Ametusaidia kufungia nje kila aina ya sauti za mafundisho potofu na ya uongo kwa nyaraka zake. Kama kanisa lingefanikiwa kudhibiti sauti ya pawo, siji tungekuwa wapi leo. Wapo katika ufalme. 
Huyu mwingine ana neema ya kutosha kufanya usafi nyumbani mwa Mungu. Huyu mwingine ana neema ya kuwa muombaji. Huyu mwingine ana neema ya kutoa vitu vyake ili viujenge ufao wa Mungu. Huyu mwingine ana neema ya kukaa akiwabebea mizigo wengine. Huyu mwingine ana neema ya kuta, kutamani kuona mtu anataabika na ugonjwa. Huyu mwingine ana neema ili aende akawafikia walioko gerezani. Hivi vyote tunakaa kama familia kwa kusudi moja tu ufaume wa Mungu sema ufaume wa Mungu sema ufaume wa Mungu sema ufaume wa Mungu kwa zauti zaidi ufaume that's the only reason we are here hatuna sababu nyingine hatuna ajenda nyingine haleluya sita ni pale ambapo ni injili inayoifanya kanisa kuwa na matokeo it makes the church more relevant to the society kanisa linakuwa na sauti sio mwangwi sema sauti sio mwangwi tena sauti sio mwangwi tunaelewa mwangwi sote the echo tunaelewa mwangwi nani haelewi mwangwi ah thank you jesus sasa kuna wakati sauti na, kanisa linaweza kuwa na mwangwi na mwangwi bado huwa inakuwa ni kelele lakini watu hawaelewi kwamba imesemea wapi nasema halo alafu kuna mwingine anasikika kwa halo huyo ndo mwangwi kwa yuko wapi anayeniita halo halo sasa kuna mtu ananiiga Ebu nibadilishe. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Lakini sauti ni kama hii unaisikia inaongea directly. Na na, na jamii ya wanadamu wanaitambua. Sitaji kwenda kuongea kuhusiana na the current situation za kuwako kwa kuwatumishwa Mungu na hicho kinachoitwa kanisa. Lakini ninafurahia pale ambapo Mungu anatupa hata fursa zikiwa ndoo katika level tulio nayo. Nakumbuka moja ya siku uh, watu wa serikali za mitaa hapa walituletea barua wanatuomba tukashiriki ujenzi wa zahanati ya mtaa wetu huko. Uh, nikasema ah, watu wana akili nzuri sana wamejua kwamba tupo na tunaweza tukawa na msaada wa maana nikamwambia huyu mchungaji wetu wa vijana Amias nenda uh, katuwakilishe huko akafika pale akabaki akiwa yeye na mwenyekiti hakuna mjumbe mwingine yoyote aliyetokea kati ya wale waliowalikwa at least akapata muda wa kumfariji kwamba usife moyo wakati mwingine kukiwa na jambo lolote tushirikishe hivi ndivyo nilivyoelekezwa kutoka huko wakati akiwa na uchungu na wengine kwamba tumemshirikisha tajiri fulani hatujamuona tumemshirikisha na fulani tunawasaidiaga hapa hatujawaona nyinyi watu wa kanisa tunashukuru sana mko na moyo wa kutusaidia wanashukuru kabla bado hatujaanza kusaidia ni kiwango gani tukianza kuleta tofauti kule Nigeria kuna kuna mhubiri mmoja mzee anaitwa William Kumuye wa Deep Life yeye na huduma yake walijenga daraja kubwa ni flyover na akalikabidhi serikalini unaonaje ni kanisa ambalo linaleta impact kama vile watu wana struggle si wasema daraja la kigamboni si nini na nini unaombia rais hiyo project ni achieni saa hii watu wana wanaongea wanajivunia daraja la mfugale sijui ubungo exchanger si nini unasema hii project tuachieni ndivyo ambavyo watu kama kina yongicho kule America ami kule Korea kuna mmoja siku aliingia kwenye benki akasema tuna ujenzi wa kanisa letu jipya imefika mahala ambako hatuko na uwezo mzuri kifedha sikuja ili kusudi utukopeshe nataka support yako kuweka mkono wako pale niambie utatupatia ngapi 
akasema hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa kweli pasta kuna anasema unajua ni idadi ya washirika wangapi wenye account zao kwenye kanisa kwenye kwenye benki yako. Jumapili ijayo naenda kutangaza wote wafunge account zao wakafungue account mahala kwingine na alijua inamaanisha nini benki itafungwa. Sasa ndio kanisa kubwa kuliko yote duniani mnaelewa eh? Akambia tupe muda alikuja akachukua hiyo contribution bila ya maneno. Hiyo ni kanisa kuwa na sauti. Sauti ambayo wale walioko kule nje wanajua kwamba tusikilize sasa kanisa liseme. Sio kanisa linapangiwa na yoyote yoyote. Haelewi Mungu anataka awambie namna mtakavyohubiri na cha kuhubiri. No. Kama Mungu hajasema hiyo haitamkiki. Ile Mungu aliyoisema hata kama nani ataki hiyo tutasema. Hallelujah. That's the church. Ni kanisa kuwa na impact, kuwa na uhalisia, kuwa na matokeo katika jamii na watu wakasema tunamshukuru Mungu kwamba tuko na kanisa katikati yetu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Nakumbuka mwaka fulani ule tulikuwa kule splendid. Huku tumezungukwa na nyumba, huku tumezungukwa na nyumba moja ya mkesha tulifanya mkesha ulikuwa uko na nguvu sana pale. Na alafu mtu ambaye alikuwa anasemaga mnanipigia kele, mnatupigia kele, mnatupigia kelele kesho yake akaona baadhi ya watoto wetu akasema kwamba kwa kweli siku zote huwa mnasema na huwa tunasema mnatupigia kelele lakini hata mimi mwenyewe mkesha wa leo mmenisaidia sana na hakuwa yeye peke yake akatambua kwamba na majirani wakasema kwa kweli leo ilistahili wa keshe maana yake hayo yanayoendelea hapa mtaani ndio tunyamazisheni alafu ruhusuni wachawi wapae kwenye angalenu Kunyamazisheni alafu mkute wachawi umefanya kikao kwenye ofisi yako usiku kucha. Hamtaki kanisa chukueni ya wachawi. Ndiyo. The church has got to be relevant. Lazima tuwe na matokeo ambayo jamii itatambua thamani ya ufaume wa mungu katikati yao. Ha. Sema kwa sauti e bwana. E bwana. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Shauri lako. Shauri lako. Ufaume wako, wako. Ni maisha yangu. Maisha. Shauri lako. Shauri lako. Ufaume wako. wako. Ni maisha yangu. Maisha. Katika jina la Yesu. Maisha. Katika jina la Yesu. Maisha. Jambo la saba katika injili ya ufalme watu hupewa neema ya kukaa kwa masaa mengi zaidi chini ya miguu ya Yesu watu wa time na nisikia uh, the ability to sit at his feet the ability to sit in his presence wengine wanaweza kuwa wanajitahidi wengine wanaweza kuwa wanangangana lakini natakiwa ku flow naturally ku flow naturally imefika mahala katika maisha yangu kuliko niende kokote ambako nadhani ni kisocialize na watu pengine nitakuwa na na muda wote ulio mzuri ni afadhali nikae nikiwa peke yangu na Bwana naona napata faida nyingi Ni wiki iliyopita nilikuwa niko mjini mahala fulani kabla sijaondoka kwenda Morogoro Nikutana na mtu ananipongea mkono eh hey, barikiwe sana mtumishi Nikamwangalia ni kweli hata mimi namkumbuka lakini sijui ni nani na yeye ni mtumishi wa Mungu. Da miaka mingi sana situko hapo kwenye kongamano la mahala fulani. 
Ndiyo unaenda hapa nikasema wala sina hata habari kuwa liko hilo kongamano. Ah bwana. Kwa hiyo inamaanisha bishop nani hii hajakwambia kabisa nikasema huyo hata mwenyewe tumepoteza sana mawasiliano siku nyingi. <laughs> Anaye nitajia ni watu ambao tu hata sisi tukiwa na program yoyote siku zile na, na mzee na, na, na baba mzee Mgweno tungekuwa tunawaita wale kama kina pastor Ruvanda kwamba tupeleke mialiko kwa wachungaji wote wa Dar es Salaam wanajua wachungaji wote wa Dar es Salaam makanisa yao madhehebu yao na mahala wanakopatikana Ha Mungu amenirehem mimi ameniweka kwenye kona ya peke yangu pamoja na Bwana na enjoy kuliko hayo makusanyiko mengine mengine Hata kama amina yako haionekani nasikika mimi singojea amina yako ndio initie moyo Waendelea kukaa katikati ya watu. Nimetoka kusema hiki kwamba mtu wa watu hawezi kuwa mtumishi wa Mungu. Unakuwa mtumishi wa Mungu kwanza watu watakufuata. Jambo la mwisho lazima kuwe na moto katika madhabahu ya ufalme. Na moto huwa haushuki bila ya kujidhabihu. So the counsel of the Lord Shauri la Bwana it's all about sacrificial life. It's all about sacrifice. Vyote vikiisha kunenwa na vyote vikiisha kutendeka, maisha yako yatabaki kuwa maisha yanayovutia moto wa Mungu madhabahuni. Simama kwa miguu yako pale ulipo. wakasema tuinulie sisi mfalme atutawale kama mataifa mengine nayo mchana huu nataka kuomba kwa ajili ya kila mmoja wetu pewa ufalme Tumepewa ufalme Saidiwe haraka kuwe na utulivu Nimetumia muda mrefu kidogo kuongea 
na lengo langu ni ili nikulete wewe mahala utakapoomba nami maombi ya kufanya commitment za mtu aliye tayari kuruhusu ushauri la ufalme wa Mungu kutimizwa katika maisha yako naisikia sauti ya Mungu ikinena na baadhi ya watu kama alivyonena na Kaini ukifanya vema utapata kibali ukifanya vema utapata kibali hakuna mwanadamu anayeweza kukunyamazisha kama Mungu anaweka sauti kinywani mwako kama Mungu analo shauri kwa ajili yako hakuna uchawi unaoweza kukuua hakuna ugonjwa unaoweza kuondoa uhai wako kabla ya wakati wake katika siku hii ya Rosha Shana nataka tuimbe hata ndimi elfu elfu haziwezi hazitoshi kukusifu ufunguo wa wewe kupokea hiyo neema na upako wenye kukuwezesha kwa accomplish yale ya ufalme katika siku hii ya leo iko kwenye jambo moja tu kwenye moyo uliochangamka you shall delight in the name of the lord your god kujifurahisha ni kumfurahia mungu naye atakujalia wewe haja za moyo wako. Huu ndio ufunguo unaokuweka katika siku ya leo. Siku ya leo uumbaji wote, uumbaji wote uko katika hali ya position ya kumwabudu yeye aliyeumba. Katika siku kama hii ya leo malango yanayofunguka sio kwa sababu mwanadamu kasema ila yenyewe yanafunguka kwa sababu ni majira ya kufunguliwa kwa malango hayo yako wazi katika siku hii ya leo unapomwabudu ukimshangilia yeye katika siku hii ya leo amemaanisha kwamba anaingia kwenye malango na kuwako katikati ya hekalu lake takatifu kwa hivyo unapomwabudu ni kama watu wanapopiga makofi na kumshangilia sasa mgeni wa heshima anapoalikwa aje kwenye podium ili aweze ku address the audience sasa sisi hatuna kitu kama mgeni wa heshima hapa tunamaanisha Mungu mwenyewe anakuja katikati yetu akae katikati yetu na akae ndani yako ili shauri lake litimizwe katika maisha yako Tandi mi elfu elfu Azi toshi kweli Bwana Yesu kukusifu Kwa za Opa Atandi mi hata me efu azi toshi kweli bwana yesu waza sake pa hallelujah Kwakonda kwakondo alikufa kwa haleluya hale haleluya haleluya oh haleluya kwakonda 
wakondo wakondo kavari haleluya Wakondo alikufa Haleluya Wakanda ali Alleluia ali Alleluia Alleluia ali Alleluia Ya wakanda wakanda kwamba ni shauri la Mungu katika maisha yako linalo kuumbia shepu. Ni shauri la Mungu. Kwa nini nisiende nisi nikawa mtenda dhambi kama wengine watendavyo dhambi shauri la Mungu haliniruhusu hayo. Kwa nini nisichanganye Mungu na ushirikina shauri la Mungu haliniruhusu hayo. Kwa nini zichanganye kweli kidogo na uongo kidogo shauri la Mungu? Alinihusu hayo. Biblia inasema Mungu alifanikisha mambo yote mikononi mwake. Lakini alikuwa chini ya bwana wake Potifa. Huyu mtu ana hadhi ya kifalme But for the time being yuko kama house boy. Hakuna anayejua nuru na nyota inayoangaza kutokea ndani yake. Ingawa niko hivi nilivyo, mimi ni zaidi ya hivi nilivyo. Kwa sababu shauri la Mungu hatimaye litatimizwa katika maisha yangu. Nataka ni ombe kwa ajili yako. Mahala pako wewe ni mahala gani? Bado mimi nachagua mahala pa Samueli. Ndio. Ana mapungufu angepasa kuwafanya wanawe kuwa waamuzi ndio ana mapungufu 
kwa sababu hakuwa na uzingativu wa kutosha ili pasta yeye awe amejua kwamba watoto wake haya ndio wanayoyafanya na awe amewachukulia hatua lakini nakataa nafasi ya watoto wa Samuel na nakataa nafasi ya watu waliokataa ufahamu wa Mungu wakachagua nyendo za faume na mataifa yanayowazunguka kwa sababu hiyo haijawahi kuwapa utulivu Israeli wakati wote haijawahi kuwapa utoshelevu wakati wote ndio kuna makwazo nyuani mwa Mungu ndio hata wao inaonekana kwamba wanasema saa hii saa hii wanatufanyia hivi saa hii wanasema hiki ndio kuna hayo yote lakini bado Acha Mungu aliyefanya agano na Samueli akuangalie wewe na akukumbuke. Mwanamke anaitwa Hana alienda vivyo mbele ya Eli kuhani ndipo Samueli ukazaliwa. Eli hakuwa anamsikia Mungu kwa maono wala kwa ndoto wala kwa sauti ya nabii. Na Hana alipomimina moyo wake kwa Bwana Eli akasema utaacha lini ulevi wako wa asubuhi mapema? kasema hasha baba hata kupambanua roho hawezi huyu eli lakini Mungu alimtumia eli kumwambia mwanamke huyu mwenye uchungu enenda zako ukafurahi na ule kilicho kinono kwa kuwa Mungu amesikia maombi yako mtu huyu ambaye yeye mwenyewe Mungu hajihusishi naye bado Mungu aliheshimu muhuri wa neno lake kwa maombi yake una haja ya kwenda katika njia za mataifa una haja ya kuiga nyendo za wale waendavyo ikiwa wamefanikiwa au walishindwa ujui kukaa mbali na madhabahu ya Mungu inamaanisha unaanzisha a generation of crisis ambayo taabu yako haishi juu yako inaenda kwa uzao wako kwa vizazi vingi hili ndilo ombi nataka ni kuongoze kwalo. Nikulete mahala utakapomaanisha maisha yako kwa kadri nchi dumupo. Wewe utajidhabihu kwa ruhusu shauri la Bwana kutimizwa. Haya sio maombi kwa ajili ya kila mtu. Haya ni maombi kwa wale walio tayari kwa wale wanaopenda ikiwa yote nilio nena umeona kuna sehemu inayokuhusu inakupasa kurekebisha tengeneza na Mungu pale pale ulipo kwamba Mungu mimi nimekuwa nikienenda kama watoto wa Samuel kuanzia leo naondoka katika njia hiyo mimi mwenyewe nisiikose mbingu na nisiwakoseshe wengine mimi nisiukose ufalme na nisiwakoseshe wengine kama wewe uko mahala pa Samuel katika familia yako au katika ofisi yako au mahala popote na unajua wazi kwamba kuna mapungufu na uhitaji Mungu akusaidie una haja ya kuwa na the accommodative kind of the gospel kwa accommodate manyonge na madhaifu ukaenda na yote ruhusu Mungu akugange ili kusiweko na watu watakao anguka na kuporomoka kwa sababu wanakunyoosha wewe kidole mara nyingine mtu uliye mahala pa juu unaweza usijue thamani unayobeba paka walio chini wakuambie wewe una thamani hii kwetu wakamchukua Daudi wakasema wewe ni bora kuliko sisi kumi elfu tukifa sisi kumi elfu taifa bado linaweza kuendelea mbele lakini ukifa wewe tumeizima taa ya Israeli wao ulio tayari kwa maombi ya mchana wa leo kuongoza maombi ya mfululizo na nitaya crown hayo maombi hapo 
mwishoni kwa maombi wale nitakayokuwa nahitimisha kukuombea utapaza sauti ukimpigia bwana Yesu makofi yako kwa sauti ya shangwe kwa sababu shangwe hiyo inatimiliza kile tulichoanza nacho siku ya Jumatano nijengeeni mahala ili nikae katikati yenu hiyo inatutosha ino mikono yako yote mbili juu omba nami e bwana Yesu mchana huwa leo mimi nimesikia sauti yako shauri lako liko ndani yangu hii ndio sababu umenileta mahali hapa kwa kusudi hili ili wewe ulitimize shauri lako juu yangu Leo hii nakataa shauri lolote la injili ya kidunia yenye kupotosha moyo na chagua shauri la ufalme e bwana shauri la ufalme lenye kujidhabihu ili moto wako usizime madhabahu ni pako e bwana nakata leo njia ile ya watoto wa Samuel nakata njia ile ya wazee wa Israeli hawakujua kumkata Samuel ni kukukata wewe e bwana Nimeona mwenyewe nami natambua wazi shauri lako ndani yangu litatimilizwa kwa kujiliwa na Samueli wangu e bwana mchana huwa leo mimi natamka katika mbingu na juu ya nchi natamka katika nchi na katika vilindi shauri lako shauri lako sio la mataifa sio la tamaduni sio la dini na mapokeo ya wanadamu yasiyo na uhai ndani yake shauri lako bwana litatimizwa juu yangu E bwana kwa moyo uliochangamka na korohosu wewe chukua nafasi ndani yangu chukua nafasi ndani yangu sasa sikia moto huwa unawashwa na Mungu lakini wanaochochea kuni ili moto udumu huwa ni wanadamu aliwasha moto katika hema ya jangwa na akasema hakikisheni mnaweka kuni moto huo usizime wakati wowote akawasha moto Suleman alipopiga magoti kuweka wakfu hekalu jipya akasema moto huo wa madhabahu usizime saa hii moto unaenda kutoka kwenye madhabahu kuja katika maisha yako ni wewe utakaye amua wale watu walikuwa kwa jana niwaambia kwamba Mungu ana, ana vyombo vya hadhi ya dhahabu fedha na vitu vya miti na majani namna anavyo vitamini vya dhahabu ndani ya mwanadamu ni tofauti na vyo vitamini vile vya majani kuni unazoweka katika madhabahu ya Mungu ili moto ukuitikie utaamua umbali utakao enda na Mungu kwa shauri la Bwana Baba Sahi dakika hii sekunde hii Shauri lako Yesu Mama huyu amecheleweshwa muda mrefu Ametishiwa muda mrefu Baba huyu amezuiliwa muda mrefu 
lakini ndani yake kuna uchungu na mzigo wa kweli kwa sababu shauri hili halikutoka kwa mwanadamu ah Bwana ananionyesha watu wanaobeba mashauri ambayo hawakuwashirikisha wengine lakini yako ndani yao wengine wanaendelea kufuatilia ibada hii wakiwa online ndio hilo ambalo hakuna uliyemwambia Mungu ameweka ndani yako uhitaji mtu akutie moyo unajua ya kwamba katika majira na wakati mtimilifu unaenda kutenda ya kushangaza yaliyo ya ufalme kwa ajili ya hilo Mungu anaagiza malaika wake wanaokuja kama walinzi na wangojezi kwa ajili ya hilo hakuna kitakachokuondoa duniani kwa ajili ya hilo ugonjwa hautakumeza wewe kwa ajili ya hilo vifungo havita kumeza wewe kwa ajili ya hilo ah endelea na maombi haya sema e bwana moto wako madhabauni pako na uwe na fungamano nami na ufungamane nami ufungamane nami oh yes huo ni moto wa bwana unakuja juu ya watu sahihi ndio ndio hili ndilo kanisa la kweli kanisa linalotembea na ishara na ajabu zinazofumba kila namna ya sauti ya kila farao hili ndilo kanisa ambalo Mungu analinua ili lipate kuwa na sauti sio mwangwi hili ndilo kanisa ambalo Mungu analitarajia kukutana nalo lisilokuwa na mawa wala makunyanzi Ah mavazi yako na yawe meupe sahi Ah mage gagadeta tala baba gala bago gagadeta tala baba gola bage gagadeta tala ba Ah kuna wale na waona katika roho wanapewa mbawa za tai Ah Bwana anawaandaa kwa yale yaliyo ya mwendo ulio wakasi yale wanayopewa na Mungu ni mambo ambayo ah, sio mambo yaliyo mepesi nao yanahitaji kutimizwa kwa kasi kwa haraka wanapewa mbawa wanapewa mbawa ndani yao wanapewa uwezo ndio 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 ah, kinachomfanya tai apae vimo vya juu kiko ndani ya tai mwenyewe kwa kuwa mbuni ana mabawa lakini hawezi kupaa kama apaavyo tai amenda gagadeta talaba wa mgojao bwana watapata nguvu mpya ndio umechoshwa na elio mengi katika habari ya kile kinachoitwa makanisa makanisa watumishi wa Mungu katika kile kinachoitwa maneno yao kila wanapokuambia umefunga na masikio yako kwa sababu unaenda kwa tahadhari kwa sababu ya wale walio waongo na walagai wengi walio lagai maisha ya wengi wakaacha katika hali ya uchungu leo hii bwana anasema hili si shauri la mwanadamu analo kuvika nalo ni shauri lake mwenyewe shauri lake mwenyewe kaa tayari ndio ndio watu hawa wanaenda kopaa wala mshale wa mwavu hautawapata wakiwa angani wala mtego wa mwindaji hautawavizia maana hawataenda katika njia ile ya shauri la wasio hake katika njia ya wakosaji ndio 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 ah uwe tayari oh tazama yale yatendayo bwana sasa kila mahala mama gaga de dada la baba gaga de tata la ba eh wanauliza amepataje mtu huyo kuyafikia yale aliyoyafikia aliziwiliwa na hike aliyakosa yale aliyoyakosa akalia sana alionekana kuwa mwisho wake umewadia amewezaje kufika kabla ya walioanza safari mapema amepata nguvu mpya anapiga mbio mwendo mrefu hata zimia ataenda kwa miguu wala hata choka ndio kama kwa mbawa za tai anapewa nguvu mpya ndio hao wanapewa mbawa za tai hao wanapewa macho ya kuona mbali macho ya kuona mbali ama nagagade tatalaba ah ama regagade dadalaba bagalabande gagade tatalaba ah naona malango ya rosha shana yanafunguliwa mzunguko wa majira na malango yaliyo mapya yanafunguliwa yanafunguliwa 
yanafunguliwa kwa wengine anafunguliwa kama familia kwa wengine anafunguliwa kama mtu mmoja mmoja kwa wengine anafunguliwa kama huduma ama mage gagadeta talaba anaona watu walio si haba watu walio tele wanampigia bwana makofi kwa ajili yako wanamtokoza mungu kwa ajili yako wanaimba nyimbo ya kwamba shauri hili si la mwanadamu bali la Mungu mwenyewe juu yetu Bwana ametuchilia amewakumbuka walio wake ametuagizia majirio ya majira ya kuwako kwake Bwana ili alitende na kulitimiza shauri lake Naliita sasa kutoka mbinguni shauri la Bwana kutoka mashariki shauri la Bwana ah ah Ah, kutoka magalibi ndio 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 ah liko juu yako ah le la 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 bage gagada ah ah waende ndio 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 kwa mbawa za tai apae aliende amecheleweshwa imetosha amezuiliwa imetosha amanage gagadeta talaba kutoka katika madhabahu hii nasimama kama Samueli ambaye Bwana amemlea kutokea mbali akaweka sauti kinywani mwake na yakanena neno halitanguka udongoni litokalo kinywani mwaka na nena mafuta ya Bwana yaje juu yako saa hii ndio 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 Ah, katika siku ile mafuta yalikoja juu ya Daudi. Daudi aliimba wimbo. Mafuta yalikoja juu ya Daudi. Daudi alialikwa ikolo. Mafuta yalikoja juu ya Daudi. Daudi alimuua Goliate. Mafuta yalikoja juu ya Daudi. Daudi alikuwa mtu mwenye moyo wa kumpendeza Bwana. Ndio naona mioyo ya watu ikibadilishwa saa hii inageuzwa wanapewa mioyo ya mtu mwenye hekima wanapewa usemi wa kujua jinsi ya kusema wakati wanapotakiwa kusema mama ne gagade dada lake gagade tatalaba ndio 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 pokea ah le mama ne gagade tatalaba naye ametofanya kuwa makohani wa uumbaji wote ufalme wa makohani nao wanatawala Usoni panchi amanage gagareta talaba kwa roho wake sahi pokea uwezo ho kwa koa sisi tu watakatifu wake walio watakatifu walio jo sisi tu watakatifu wao walio watakatifu walio jo tawala 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 Ah, yale ya afya tawala yale ya kibari tawala yale ya kuinuliwa tawala yale ya huduma tawala ah mji wa bwana jo hili la utambulisho wa watu walio chini yake yeye aliyepewa enzi na mamlaka na utokofu kutoka katika mkono wa mzee wa seko naye anaiachilia mikononi mwako unaondolewa mahala pale pa kufedheheka pa kukataliwa pa kukwama pa kutishiwa kwa habari ya kesho yako unaondoka 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 bio aondoke aondoke Aondoke! 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 Wanakwenda katika jina la uweza la Yesu Kristo. Ah, bahari haikuwazuia. Wala Jordan haikuwa kitisho kwao. Kuta za Jericho zilianguka zikawaacha wapite. Raka baba geka katote tatalaba. Ore mama koke kakate tatalaba haya si maneno ya wazee wa Israeli haya si mashauri ya watoto wa Samueli haya si mashauri ya wao wanaotambua udhaifu wao ili watiane moyo katika udhaifu hii ni sauti ya shauri la Mungu juu yako juu yako juu yako juu yako take it 
Take it. Take. 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 Dio. Uh. wanaonekana kuwa kama wanyonge na bwana anawapa dhamana za ufaume sasa wanaonekana kuwa kama ni watu wasiojua kuweka mikakati bwana anawaamini kwa dhamana za ufaume sasa pokeo eh minyororo itavunjwa kwa mikono yako pokea oh yes Koyo mikono ya kote miwiri weka sehemu ya chini ya tumbo lako. Na utulie tu. Yeye ni aminie. Chemi chemi za mito. Mito. Mito wala si mto mmoja ni mito mingi mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yako na uona mto wa heshima unatiririka na uona mto wa kibali unatiririka na uona mto wa afya njema unatiririka na uona mto wa maisha marefu na neema ya kulitimiza shauri la Mungu unatiririka Ah, dio, dio, dio. Tazama yale yatendayo Bwana kila mahala. Hii ni mito. Hii ni mito inatiririka. Oh, asante Bwana Yesu. Inatiririka. Ah, wala haitegemei maarifa yako inatiririka. Inatiririka, inatiririka. Ah, ukaba gaga dada gaga dede dere mama goge gaga dada talaba. Hamane dedala. Hamana <laughs> Umekoa na historia ya kufurahi kidogo na machozi mengi. Umekoa na mambo yanayojirudia. 
unapata nafuu ya kuinuka kidogo na anguko na poromoko lako linakuwa zito anaiua hiyo anaiua hiyo ah ndio 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 ah 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 tazama yale yatendayo bwana kila mahala inakufa hiyo e marera da gaga da 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 ba gaga da de da da la ba ba kala ba ah 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 inaenda inaenda inakufa hiyo e mande gaga da apewe majira ya vichito mito ya maji yenye kongana na iwe mto wenye ngovo utoka kutoka mahala pa mkono wa kuume wa madhabahu ya Mungu kando ya mto huu kuna miti majani yake yeye anywae maji hayo humfanya aishi milele amande gagade tatalaba mto unaotiririka kutoka katika madhabahu ya Bwana ni mto wenye maji yanayotembea kama moto na utiririke ubobochike kutokea ndani yake kutokea ndani yake kutokea ndani yake kutokea ndani yake Ndiyo. Wewe hautazama poza na vinavyokufa. Ndiyo. 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 Ah, mane gagade tatalaba. Kuna kiuno cha mtu ambaye amepata utungu kama mtu anayetaka kujifungua saa hii. Utungu kama wa mtu anayetaka kujifungua saa hii. Ah, na mage gagade tata ndiyo miguu na magoti yako yanakamatwa bwana ananena yale unayozaa yataishi yale yanayozaliwa yatadum hayatauawa hakuna nyoka atakaye ya meza hakuna joka atakaye yaondosha na yakae matunda yake yadumu matunda yake yadumu matunda yake yadumu ndio Acha itendeke, acha itendeke. Acha itendeke. Acha iwe vivyo. wale wote waliobebeshwa mawe ya kipepo mwili wako umekuwa ukienda kwa uzito usio kuwa wa kawaida Mungu ameangusha mawe hayo yote juu yako Ndiyo. Ndiyo. yanapukutika kutoka juu yako mawe hayo wale wote ambao mwili wako unabeba sumu ambazo zinafanya mwili unachakaa kuliko ilivyo pasa sumu hiyo imefishwa saa hii shauri la bwana utaishi ukalitimize kwa wepesi na waona watu wachache Narudia kusema ni wachache mno watu hawa. Ndani yao wanabeba a dangerous sacrifice. Ni dhabihu zilizokaa kwa sura inayomtisha shetani. Dhabihu ambazo haziwezi kuzuia moto wa Mungu usishuke juu ya maisha yao Maisha ya watu hawa ndani yao hawana jambo lililo na uzito 
zaidi ya Mungu na ufalme wake wanaishi ndio wana ndoa ndio wana familia ndio wana watoto ndio wanasoma sawa wanajishughulisha na hiki na kile sawa lakini ajenda ya pekee wanayoiona mbele yao ni ufalme wa Mungu oh Bwana anakupa ahadi naye yuko tayari kuitimiliza siku hii leo. Yeye anaenda kuyafanya yale yote ya nadhiri na dhabihu zako kuwa imewezekana kwa wewe kuzitenda kwa sababu anauona moyo wako anaiona commitment yako anauona uzito wa kile unachokibeba ndio 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 ah 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 Ah. Ah. Bwana ndiye anayefanya itendeke hiyo. Ah. Ndiye afanyaye itendeke. Ndio. 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 Watu kadha wa kadha inatendeka juu yao. Ah, ni nani yule aseme neno litendeke kama Bwana akuliagiza. Yeye asemaye hapana. Yeye asemaye haitendeki saa hii. Hukumu ya madhabao na ghadhabu ya mwako wa moto wa Bwana itamkalia. Inatendeka, inatendeka vivyo. Ndio. Ndio. Ah, anafanya iwezekane. Kutendeka. Juu yako. Hili ni jukumu la ufalme. Hili ni jukumu la ufalme. Ah. Hekalu lilijengwa miaka kumi na mitatu. Likaendelezwa kwa miaka 46. Amande kakate tata la ba. Ah. Ndani ya kitambo kifupi. Ah, mtu aitaye Zerubabel na Ezra wakiwa hawana chochote lakini wana mzigo wa shauri la Bwana mioyoni mwao walilijenga na nena na watu ambao hawana chochote cha kujivunia cha mwilini lakini wana mzigo wa shauri la Bwana Bwana anafanya iwezekane Bwana anakuletea watu walio na vipawa Bwana anakuletea watu walio na karama Bwana anakuletea watu walio na vito shauri hili lazima lisimame shauri hili lazima litendeke Shauri hili litasimama. Ndio. Ndio. Ah. 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 Tazama yale yatendayo Bwana kila kona. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. na watu bwana naye wapa ahadi anasema kinywa chako kitaramba asali nami namuuliza bwana unamaanisha nini naye ananileta mahala anaposema unakumbuka Sauli mwana wa Jona uh, Jonathan mwana wa Sauli katika siku hizo wakuku wako na upanga katika Israeli yote isipokuwa katika mkono wa Jonathan na Sauli na Sauli akaagiza Israeli wote waende vitani na pasiwepo atakaye kula chochote. Walienda wakiwa hawajala kitu na jeshi likazimia njiani. Jonathan akanyoosha nje ya fimbo yake, akagusa sega la asali, akaramba. Siku ile kwa ajili ya watu wawili, Jonathan na mbeba silaha wake wa filisi waliangamizwa mbele yao kwa mkono wa Bwana na Isa ilipokea ukombozi wake. Bwana ananena kuna mtu siku hiyo leo umeramba asali. Kwa wewe familia hii itakombolewa. Kwa wewe taifa hili litainuliwa. Kwa wewe mji huu utajengwa. Kwa wewe kanisa litakuwa na sauti katika jamii.
Sante Bona Yes. Sante Bona Yes. Sante Bona Yes. Come si me anguca. 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 Si che ha. Mpe buona shangwe ya rosha shana. Na shukuru alie weka. Pick up kwa microphone leo hii. Rangi hii ya njano katika siku kama hii ya leo. Inamanisha magnify the Lord. Kwa kawaida njano ikionekana inakuza. Mtu alieva njano huko hata ukiwa hapa. Uitaji kumtafuta yuko hapi. Inaeleweka. Kwa lugha nyingine. Ngome zimeanguka popote utakapo kuwako kwanzia leo tofauti yako itaonekana wazi kama njano hii Popote utakapo kuwa Bwana aliyesema nitaleta tofauti ya wazi kati ya wale wanaolicha jina langu na wale wasiolicha jina langu tofauti hiyo inaanza leo Come si me anguca, 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 come si me anguca. Come si me anguca, come si me anguca, 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 come si me anguca, come si me anguca, come si me anguca, come si me anguca, 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 anguca. Angoka, angoka, angoka. Hey, yes. Dance, dance. Hey, you go catch, catch it. Oh yes. Come see me angoka. Come si me angoka, 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 hey, angoka, angoka, hey. Wow. Watakaebaki katika mavumbi 
katika magonjwa maradhi katika utumwa wa dhambi vifungo na kila namna ya yale yasiyotokana na wewe kwa picha zao vitambulisho vya kila namna kila document inayobeba sauti ya maneno yaliyoandikwa jicho lako likatazame na we ukaone kutokea ndani yako kila mafuta uliyotupatia yawe mafuta ya madhabahu damu ya mwana kondoo Yesu na maji haya kama uishivyo roho wako ukaa ndani ya damu ya mwana kondoo hata milele vitu hivyo na tabiri juu yake vifanywe kuwa nyenzo za kimadhabahu vifanywe kuwa vitu vya kubeba nguvu za kiungu viende kwa majawabu ya matendo ya ishara na ajabu zipitazo lugha kutamka zikawe kuu sana na wala zisiwe chache acha zitendeke kwa walio mbali na kwa walio karibu baba ulifanye jina lako kutukuzwa juu yao wote katika jina la Yesu Kristo amen Bwana Yesu asifiwe Bwana Haleluya Jinsi gani Mungu amekuwa mwema kwetu kutokea katika nyua na madhabahu ya mji wa Bwana Mimi ni ndugu yako Bishop Dr. Manasse DM Katika fursa hii ni furaha yangu kukutambulisha thamani ya yale yaliyo katika Hebron Media Unapo like unapo share kusubscribe na kubonyeza kengele ndogo ya notification ili upate mrejesho wa yale yanayoendelea kutokea katika nyua na madhabahu ya ENCC mji wa Bwana Mungu ametupa neema ya pekee kwa ajili ya fundisho lenye ufunuo wa mambo ya kiungu yaliyo nadra kupatikana kiwepesi mahala popote na minanena hivi kwa nyenyekevu wote Mungu ametupa majawabu kupitia maombi na maombezi ambayo yamejawa na ushuhuda na mtiririko wa mdhihirisho wa kwako kwa Mungu katika hati yetu. Unapoambatana nasi kupitia kila platform tulionayo. Haya ndiyo unayotazamiwa kukutana nayo. Haya ndiyo unayotazamiwa kukutana nayo. Maombi, maombezi, fundisho. Na minajua kabisa kwa kufungamana si tu kama mtu anayetazama fungamana na wakaguswe na yale yale ambayo Mungu anayatenda kutokea katika madhabahu ya mji wa Bwana katika mji wa Bwana kama unavyosikia ndivyo utakavyoona maana hapa mabaya hayaruhusiwi kuharibu fanya uamuzi ulio dhahiri ukiwa karibu au ukiwa mbali washirikishe wengine kwa kina na baraka yako haitatenda